Buonasera a tutti e benvenuti qua per il 75esimo evento di IRT Quest'oggi con le Caterham 420R a Calaboggi insieme a me eh, Ci sarà Francesco Frati ad accompagnarmi in questa fantastica gara Ciao Tommy, ciao a tutti Beh, bellissimo evento come al solito for fun Che richiede e presenta un sacco di appassionati vediamo stasera la combinazione Caterham 420R e circuito di Calaboghi cosa ci riserverà per i nostri protagonisti giusto Tommy? Sì assolutamente c'è anche da ricordare una particolarità di quest'oggi e la particolarità principale è quella di avere due gruppi distinti ci sono prima 13 piloti che prenderanno parte al gruppo 1 con delle gare leggermente più corte rispetto a comunque le gare a cui eravamo abituati e poi un gruppo 2 che vedrà comunque i piloti tecnicamente più veloci della pista di quest'oggi adesso andiamo proprio a vedere se riusciamo a vederla in grande ok si sì, riusciamo a vederla eccolo qua con Viario, Borghi, Brun, Blanco Piragnolo, Spada, Preveato, Triolo, Zamborlin, Puglisi, Falbo, Moreschi, Giraldi e Nicola Bona che sono i 13 piloti che prenderanno parte al gruppo 1 Poi andremo a vedere ovviamente il gruppo 2 Pierluigi Italia nel mentre fa l'abbonamento con Prime Ringraziamo Pierluigi Italia che si è abbonato E adesso qualifica da 5 minuti, non avremo molto tempo per vedere le qualifiche e Però comunque avremo il tempo per vedere poi tutte le livree Mentre i piloti faranno il loro giro di qualifica Vedremo il tutto Tutti si devono abbonare Hai ragione per Luigi Italia Tutti si devono assolutamente abbonare Comunque Francesco il circuito di Calaboggi è abbastanza interessante Sotto l'aspetto del layout E sotto l'aspetto anche dei cambi di altitudine Con una vettura molto leggera Che permetterà di far vedere delle belle battaglie Sicuramente è un impianto molto recente, è finito nel 2006, ultimato anche per prova e sviluppo dell'ultima generazione di Ford GT, è un circuito come vediamo dal layout della mappa molto particolare eh, e come hai detto tu un sacco di cambi di elevazione, abbiamo visto eh, Viaro che scendeva eh, per questa parte in discesa, poi ci sono due punti in salita, sarà tattico anche per eh, i piloti comunque prediligere in certi punti del eh, tracciato l'uscita per avere più ripresa e inanellare la sequenza eh, successiva in maniera più ottimale conscio del fatto che in salita si fa più fatica con la potenza anche perché eh, la macchina in questione la Catram 420R non è che sia tanto potente è molto leggera però comunque sarà di vitale importanza per i piloti prediligere anche questo, questo aspetto di guida nel mentre stiamo girando le livree abbiamo visto precedentemente Viario che ha fatto il suo giro di comunque Outlap nel mentre stiamo guardando anche Alessandro Borghi con questa vettura nel mentre che lo inquadriamo finisce giustamente largo perché come insegna il grande re delle guffate bisogna vedere gli incidenti e se si inquadra un pilota ovviamente la sua fine è verso la ghiaia barra erba comunque Alessandro Borghi con questa vettura a scacchi molto particolare sembra quasi un'opera eh, contemporanea mettiamolo così a livello artistico poi abbiamo Bruno Blanco con questa livrea molto fashion potremmo metterla in questo modo eh, Francesco adesso aspetta che Vedrei il tutto, eccolo qua a disposizione. Sì, volevo dire di la livrea di Alessandro Borghi, sicuramente un omaggio a Pier Mondrian, l'artista che con questi quadri ha fatto un sacco di stile, mentre Bruno Blanco un vibe molto, boh, potremmo dirlo, sembra un po' anni 80 con lo space pop, questi accostamenti di colore, il viola, l'azzurro neon, il giallo, molto molto bella, molto molto stilosa. Poi passiamo a Mattia Spade invece con una livrea molto carina, ricorda quasi una John Player Special un po' più tedesca, mettiamolo così come, come, come stile se ci pensi anche. Però forse anche ricorda, adesso maledizione non mi viene in mente la marca, una delle, conso, una delle prime console aveva proprio questo stile a livello di colori, a livello di eh, comunque... Logo, non mi viene in mente però Chiederemo a Pierluigi Italia eh, che sì. per le prime console sarà stato anche lui un giovane ragazzino Quindi, quindi se ne potremmo... intendeva lui Oh, altra bella livrea questa qua, color argento Sembra quasi una griglia completa Non sembra che sia un'auto coperta da comunque una delle parti plastiche barra metalliche Sembra una griglia fatta a fuori, è molto carina come stile con Previato Che però perde il controllo, nel mentre che e, e comunque elogiamo la sua livrea 
Esatto, sì. Uh, dà un, uh, un bel livello di, di texture e di tridimensionalità ancora all'auto e sì, si è fatto un po' tradire in uh, questo momento, ha, ri ha ripreso comunque il controllo. Vediamo se riuscirà a, a qualificarsi bene. L'angolo l'abbiamo visto, Spada, molto simile a un'altra vettura che abbiamo visto in precedenza, Previato l'abbiamo visto, Triolo non l'avevamo visto, comunque questa livrea argento e nera molto tranquilla a livello di colore, comunque molto tranquilla a livello di layout con del blu che viene fuori ogni tanto da farsi vedere vediamo Giraldi con questa invece livrea eh, verde stile Aston Martin ma un po' più chiaro perché l'Aston Martin comunque è un po' più scuro a livello di colorazione quasi sì, una ma... una cateram esatto esattamente <ride> ci stavo... ci abbiamo avuto la stessa idea perfetto sì, ah. veramente un, un richiamo a quella parentesi dal 2010 fino al 2015, se non sbaglio, in cui Caterham era nello sport la massima competizione al mondo, una parte dell'expansion team che, vede, che vide anche Virgin e HRT unirsi alla griglia, Uh, ovviamente i risultati furono quelli che furono mentre qui guardate Luca Puglisi con questa livrea sponsorizzata da uh, il whisky più famoso del mondo direttamente dall'America probabilmente in Canada uh, ha, ha scelto giustamente uh, di omaggiare le botti di acero che vengono utilizzate per uh, la conservazione e lo stoccaggio del whisky mi sembra assolutamente corretto in questo caso da parte di Luca Puglisi andare a Ricordare il botti d'acero in generale di Jack Daniels, bella, bella livrea, bolle livrea di Nora, ma siamo abituati a Luca Puglisi con livree molte più colorate, invece qui ha optato per una scelta un po' più scura, ma molto molto carina a mio parere, con Saverio Falbo invece purtroppo fermo, ma con livrea gialla, proprio gialla eh, Simpson potremmo metterla quasi, <ride> perché a livello di colorazione è proprio identica a un Simpson, molto giallo, pe bello pesante, con Giraldi che è primo attualmente a livello di posizione... Blanco va a prendere la testa della corsa, vediamo nel mentre se riusciamo a... Volevo vedere gli altri piloti, ah qui c'è la livrea giustamente di Tommaso Maffei, <ride> eh, bellissima livrea con Hello Kitty, giustamente, però <ride> è sbagliato il numero, non so chi l'abbia fatta, io non ho il 79, ho il 39 mentre corro, il 79 di Pierluigi Italia, quindi giusto, sì. giusto da ricordare eh, per... Per chi ha fatto le livree apprezzo molto Hello Kitty perché è un personaggio molto carino ma non apprezzo il numero 79 devo essere sincero Quindi... Faremo nota, faremo nota, Quindi... anche perché noi l'abbiamo chiaro bene il tuo numero di corsa anche quello di Pierluigi dal Clio Cup che disputate assieme Eh sì, Clio Cup che vedrà l'ultima gara di quest'anno poi questo giovedì con te al commento e anche Lorenzo Mangano che quest'oggi non è qua con noi ma ci stai giustamente bello impegnato anche con altri impegni purtroppo un impegno che non riuscirò a combinare questo mercoledì insieme a lui per un'altra gara però purtroppo il lavoro mi ha chiamato da un'altra parte Marchetti non l'avevamo visto e livrea carina arancione e nera a me l'arancione e nero piace un casino ricorda quasi la Arrows che abbiamo visto nell'F1 XX secolo anni, annata 2000 nella scorsa praticamente eh, gara eh, 100% della scorsa settimana mentre la qualifica finisce Bruno Blanco prima posizione secondo Roberto Giraldi terzo Giacomo Viario quarto Luca Puglisi quinto Alessandro Borghi sesto Andrea Preveato settimo Saverio Falbo notte Ottavo Sergio Zamborlin, nono Davide Marchetti, decimo Davide Moreschi, undicesimo Mattia Spada, dodicesimo Salvo Triolo, con poi Thomas Maffei ai pit. Elio Cesare Lanza che manca per questa gara, anzi no, dovrebbe essere parte del gruppo 2 teoricamente, da quello che vedo, quindi mi sembra strano che sia qua presente, però vedremo, vedremo nel mentre come... Andrà ad evolversi la situazione Però per ora devo dire Una qualifica sicuramente interessante Con Bruno Blanco che è riuscito a distanziare Gli avversari di tanto C'è da dire che comunque in 5 minuti In una pista così lunga Non è semplice assolutamente andare A battere i tempi Della, della testa della corsa Quindi sarà complicato per i piloti Riuscire a vedere, vedere comunque A capire come far funzionare La propria vettura nel migliore dei modi per questo inizio di gara, ma lo scopriremo, scopriremo insieme a loro come andrà questa gara con attualmente Bruno Blanco che sembra abbastanza sicuro della sua vittoria, ma in 15 minuti più un giro tutto può succedere.
Molto vero, sì, i piloti saranno costretti insomma, a scoprire un po' il circuito e il comportamento dell'auto man mano che il quarto d'ora di gara 1 andrà scorrendo, il pacco qui di piloti comunque è abbastanza folto nonostante ricordiamo la suddivisione in due gruppi per questa for fun, prima volta se non sbaglio che questo format viene provato, sicuramente questo va a riprova della grande partecipazione e del grande impegno che IRT e tutta la community ci mette, quindi assolutamente se volete unirvi seguiteci su Discord e guardate le gare in diretta qua su Twitch abbonandovi e poi in replica sul canale eh, YouTube queste macchinine tutto pepe sono veramente pronte così come tutti i nostri piloti sicuramente si divertiranno un sacco con queste macchine eh, leggerissime da grande divertimento, grande tenuta di strada in un circuito veramente, veramente interessante e quindi si è pronti, si scaldano i motori di queste Caterham Pronti per scattare qui a Calavoggi, si scalda i motori, si parte, si parte, un buono scatto di Roberto Giraldi lì dietro che è andato pure a scaldare leggermente le gomme, noi torniamo subito là davanti con il gruppo se ce lo permette il gioco, perfetto ce l'abbiamo fatta con attualmente Bruno Blanco in testa alla corsa, non aveva fatto la partenza migliore però è riuscito alla fine a scattare mentre Puglisi largo è finito anche un contatto tra Marchetti e Borghi lì dietro ancora contatto tra Viario e Giraldi Giraldi che finisce largo riesce a rientrare però viene passato da spada è privato un inizio che dà vantaggio comunque a Bruno Blanco che può tentare già la fuga Viario a seguire con spada lì dietro spada anche lui molto aggressivo in questo inizio di gara però ci può stare assolutamente prova a staccare preveato leggermente lungo su Giraldi che può approfittare prende l'interno in questa curva eh, a doppio apice molto particolare perché un tornante molto lungo doppio apice con poi questo sali scendi a sinistra che ti fa vedere per un momento la strada poi non sai dove devi andare quindi vai molto a memoria molto bella da vedere questa curva finisce lunghissimo eh, spada molto lungo in questa curva quindi deve lasciar passare e Marchetti poi invece riesce a passare proprio anche Triolo e Borghi e Moreschi invece che stanno battagliando i due probabilmente anche per cercare eh, di recuperare le posizioni perse Borghi purtroppo coinvolto in un incidente ad inizio gara un inizio particolare guarda preveato lunghissimo e anche attenzione Giraldi ancora una volta perde il controllo della vettura occhio al rientro purtroppo sfortunato di Giraldi non poteva farci molto lì Saverio Falbo ha provato ad evitare ma purtroppo eh, Giraldi era in pista senza eh, cognizioni di causa in quel caso Aveva trovato in traiettoria e ha potuto fare veramente ben poco come hai detto tu Tommy Un uh, inizio di gara veramente concitato perché il centrogruppo ci ha fatto vedere un sacco di manovre eh, opportunistiche ed offensive Chi ha avuto la peggio è stato sicuramente Borghi all'inizio Poi qui nel centrogruppo ci sono state alt anche altre fasi Certo è che la macchina si presta a voler staccare tardi Poi il circuito eh, come hai detto anche tu in precedenza questi sali scendi beh, bisogna stare attenti perché eh, i punti di staccata possono variare e, e quindi c'è anche una difficoltà in più per i piloti chi ne ha approfittato è veramente Bruno Blanco che stampa un 2.25.0 e allunga la sua leadership addirittura a 3 secondi e 1 e probabilmente questo gap al si alzerà mano a mano che eh, la gara va avanti al netto poi di vari errori o quant'altro ma sappiamo che qui il gruppo è veramente in ferocito e starà facendo di tutto per recuperare qui on board con Preveato guardate i cambi di eh, pendenza che ci sono in questa pista che ha una serie di carreggiata abbastanza larga essendo un impianto nuovo attenzione a Zamborlin che è stato superato da Giraldi si porta in ottava posizione di nuovo on board con Preveato che segue la livrea arancione di Marchetti che arriva al bloccaggio quindi anche questo terzetto che sta veramente spingendo al limite per arrivare poi a Spada che si trova in bagarre con Luca Puglisi si porta verso l'esterno Luca tenterà di coprire l'interno vediamo se Mattia Spada va a chiudere la traiettoria sceglie la linea più scorrevole verso l'esterno e si porta davanti bella manovra di Mattia Spada su questa curva a doppio apice se non sbaglio è la 8 chiamata anche Temptation e diciamo che Mattia Spada la tentazione di prendersi la terza posizione ce l'ha avuta e se l'è anche tolta Tom. assolutamente se l'è tolta un altro pilota che potrebbe togliersi quella tentazione anche se non è la curva eh, Temptation e Preveato che prova all'interno 
all'interno di questa eh, doppia curva particolarissima con questo lungo a destra e poi stretto ancora a destra con Triolo che prova l'incrocio di traiettoria lo switchback come detto in inglese ma prevato all'interno stacca molto forte va pure sul cordo lo prova a sfruttare tutta la pista e ancora una volta Triolo vuole riprovare l'incrocio ma questa volta prevato una buona uscita e riesce ad allontanarsi bella bella battaglia con Giraldi che perde posizione su Zamborlini ed è arrivato anche Borghi in rimonta piano piano grazie anche agli errori degli avversari uh lungo Giraldi girare di lungo a livello di velocità sicuramente molto veloce Giraldi ma attualmente non si sta trovando a livello di costanza ha rischiato molto in quella manovra è arrivato lungo per poco non c'entra Borghi che sicuramente non voleva ritrovarsi in un'altra collisione però veramente ha detto una eh, cosa giusta Giraldi ha passo secco diciamo si è dimostrato veramente efficace però eh, in questa gara non sta trovando un po' la retta via eh, speriamo che comunque la trovi anche perché il tempo c'è mancano 10 minuti attenzione a Borghi che si fa vedere qui all'interno di Zamborlin tira la staccata chiude la manovra e passa in ottava posizione aveva dimostrato buoni tempi eh, nel server di prequalifica era arrivato secondo se non sbaglio i server che poi servono per la suddivisione eh, delle cate le categorie gruppo 1 e gruppo 2 quindi Alessandro sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio che probabilmente in questi poco più di 9 minuti andrà a rimontare sul gruppo adesso si trova però comunque con un distacco importante 5 secondi e 3 sul settimo classificato che è Salvo Triolo in questo momento eh sì attualmente è fase un po' più tranquilla però la lotta tra Triolo e Previato potrebbe dare una mano ad Alessandro Borghi per recuperare Blanco attualmente rimane sui 3 secondi all'incirca di distacco con Viario che sta provando a recuperare e nel mentre eh, attenzione perché il gruppo più o meno si sta sfaldando bisognerà stare attenti anche poi per quanto riguarda eh, gara 2 perché per quanto riguarda gara 2 ci sarà come nelle normali for fun con il format normale eh, la inversione della top 10 quindi comunque eh, i primi 10 piloti verranno invertiti quindi renderà ancora più interessante anche gara 2 e potrebbe essere una buona cosa per Giraldi mentre Viaro è riuscito a passare Blanco da capire perché Blanco abbia perso i 3 secondi di vantaggio presumiamo un errore a questo punto di Bruno Blanco che però vuole subito riprendersi la posizione va a fianco a fianco con Giacomo in questo sinistra in discesa leggero contro Sterse e salvataggio di Giacomo Viaro che salva tutto nel momento del bisogno e questa Caterham che è proprio una eh, belva inferocita in questo momento molto complicata da guidare e anche una bellissima ventola davanti che ricorda non una Caterham ma ricorda una Brabham con una certa ventola particolare mettiamola così <ride> ah, vero, vero vero Tommy la BT40 6B se non sbaglio quella che disegnò quel gran genio di Gordon Murray mentre attenzione alla lotta qui che si ripropone tra Blanco e Viaro con Blanco in curva 1 all'interno qui eh, si fa vedere ancora comunque resta il fatto che non ha mollato attenzione a curva 2 che è una curva molto difficile con quel muro a sinistra si perdono molti punti di riferimento che potrebbero essere utili qui Bruno Blanco non smette di farsi vedere una leggera laggata se non sbaglio di sì, Giacomo sì. Viaro bisogna stare attenti anche a questi aspetti i due sono fianco a fianco anche qui in questa curva veloce verso sinistra attenzione vediamo eh, Blanco che comunque si affianca lo fanno tutto affiancato questo eh, rettilino i due adesso si gioca chi stacca più forte sembra essere Viaro che si intraversa tantissimo ma Bruno Blanco è ancora lì non molla non mollerà mai, vuole riprendere quella posizione ecco l'incrocio che potrebbe essere eh, certo, spuntano fuori dall'avvallamento e Bruno Blanco qui in questo momento in prima posizione, ha restituito il favore a Giacomo Viaro dopo l'errore che aveva commesso, ma attenzione a Viaro che gli restituisce subito prova l'attacco in staccata qui si allargherà e Viaro, no, Blanco eh, voleva provare l'incrocio probabilmente ha dovuto allargare uh, che, che, che la gata qua che la gata eh sì, qua anche rischio bisogna stare attenti esatto anche a questi eh, aspetti qui non solamente eh, quelli del, della corsa ma anche del, del gioco e bisogna veramente prestare attenzione che lotta che ci siamo trovati Tommy pensavamo che eh, Blanco potesse andarsene via con i suoi ma attenzione che, che intraversata è incredibile come si è riuscito a controllarla pensavamo che Blanco potesse fuggire fare la sua gara comoda 
dalla pole position fino alla bandiera a scacchi invece un errore che gli è costato tanto anche perché Viaro eh, gli, ha fatto veramente una, gli ha dato una gatta da pelare adesso sta mettendo un po' di distacco sul secondo mentre qui la lotta con il centro gruppo impazza di nuovo eh sì attenzione perché Previato e Triolo vicinissimi con Previato che può avere un vantaggio magari qua all'esterno il contatto con Triolo riesce a mantenerla in pista in qualche modo e attenzione anche a Borghi che grazie a questa lotta sta arrivando e vuole prendersi due posizioni eh, velocemente il prima possibile Vedremo se ci riuscirà E comunque sì, come hai detto tu Non mi aspettavo che Viaro arrivasse nei confronti di Blanco Probabilmente Blanco ha fatto un errore Perché era tre secondi abbastanza tranquillo là davanti E mi sembra strano che abbia comunque recuperato così tanto Nel mentre Mattia Spada 2.18 Il giro più veloce 4 secondi di distacco dalla leadership Ma se continua la lotta tra i due là davanti Potrebbe arrivare nel giro dei 5 minuti Dato che ha recuperato ben 2 secondi Nello scorso giro Privato nel mentre all'interno di curva 2 Tenta la staccata Riesce a prenderla Borghi si fa vedere anche lui Proverà a prendere una doppia scia su questo lungo rettilineo che arriva dopo questo destra sinistra con un comunque leggera collina che porta poi su questo lungo rettilineo e c'è anche la dietro Giraldi bellissima questa battaglia di centro gruppo con un sacco di piloti Borghi prende la scia Giraldi vuole recuperare anche lui delle posizioni che ha perso forse troppo facilmente per degli errori personali mentre Borghi stacca fortissimo stacca fortissimo anche Giraldi che prova a mettersi all'interno di Triolo Triolo difende ma non riesce nei confronti di un ottimo Giraldi in uscita da questa curva poi un errore e Triolo quindi recupera incredibile creazione con Triolo che sembrava che stesse perdendo posizione dopo posizione perché Preveato ha fatto una bellissima infilata pulita in curva 2 poi Borghi che ha fatto la finta all'esterno per poi buttarsi all'interno e chiudere la manovra salvo si era visto in pericolo anche da Giraldi salvo che poi quest'ultimo ha fatto un errore in uscita troppo goloso sul pedale dell'acceleratore ha scomposto veramente tanto la macchina ha salvato comunque l'auto ma adesso deve ricucire un attimo un po' il distacco per riprovare l'attacco sul qui inquadrato numero 43 salvo Triolo in ottava posizione qui torniamo sulla testa della corsa perché eh, eh, Diaro è comunque alla portata di Bruno Blanco che qui siamo on board con lui sicuramente non ha mollato i due riscontri cronometrici eh, parlano però di tempi abbastanza diversi perché Giacomo Viaro ha girato in 2.20.1 mentre Bruno Blanco in 2.21.0 quindi eh, ha perso un altro secondo probabilmente figlio magari di un altro errore però comunque il distacco adesso è a mezzo secondo e Viaro è comunque alla, alla sua portata quindi in questi tre minuti che mancano eh, Bruno Blanco sarà veramente agli sgoccioli per fare una manovra che gli consentirà di guadagnare la leadership della corsa ma sta facendo il fatto suo soprattutto uh, sta che mettendo rischio. continuamente pressione a Viaro e sta spingendo sta spingendo veramente tanto infatti nell'ultimo passaggio okay, sulla wow. linea del traguardo gli ha recuperato mezzo secondo qui Borghi all'interno si fa vedere arriva alla staccata fumante con la ruota anteriore non riesce a chiudere, vediamo in curva 2 no, è ancora troppo lontano rispetto a Preveato, anche se gli si è fatto sotto, quindi ancora una volta la battaglia qui che si ripropone uh, tra lungo, i piloti, lungo, preveato. Uh, lungo di Preveato ecco quello che aspettava Borghi per passare un errore del pilota che perde non solo la posizione su Borghi ma anche Triolo e Girardi che ne approfittano dicono grazie mille passo io però qui si stanno infiammando ancora perché Giraldi vuole riprovare ancora su Triolo stacca fortissimo e passa e attenzione a eh, Preveato che potrebbe in questo momento approfittare di nuovo stiamo vedendo in queste fasi di gruppo veramente concitate che un sorpasso può veramente fare la differenza anche per il pilota che segue ergo non perdere solo una posizione ma anche due tre quindi bisogna stare attenti anche in questioni di tattica no? quando il cronometro sta per arrivare alla fine bisogna calibrare bene le manovre di sorpasso per trovarsi nel posto giusto al momento giusto
Occhio qui alla bandiera blu per Moreschi e questo può dare fastidio a Viaro, infatti è così, si toccano verso la metà del circuito Viaro che comunque è in uscita ha un migliore spunto, comunque sì, bellissima battaglia, ricordano un po' le gare di kart sotto quell'aspetto perché nei kart normalmente se perdi una posizione quasi sicuramente poi ne perdi un'altra al contatto Corri. con Viaro e Blanco, entrambi perdono il controllo e arriva Spada, arriva Spada velocissima a prendersi la leadership forse no si mette in mezzo si mette in mezzo quindi battaglia a 3 per la leadership della corsa adesso io vorrei capire un attimo vedere se sarà più un giro o 15 minuti di gara dovrebbero essere 15 minuti di gara effettivi quindi dovrebbero iniziare adesso l'ultimo giro a differenza del format che usiamo eh, di norma che è 20 minuti più un giro qui dovrebbero essere 15 minuti effettivi quindi quando si taglia il traguardo e mancano meno di 2 minuti in questo caso è l'ultimo giro con Viaro che lo inizia in testa alla corsa eh, ma Spada che è arrivato e Blanco che comunque può dare anche fastidio l'ha dimostrato hanno fatto una bellissima battaglia con purtroppo Amore che si è ritrovato protagonista involontario e Spada va a prendersi con una leggera sportellata alla testa della corsa Spada che dopo il contatto dei due leader si è infilato in, con una manovra da ago e filo direi non ha mollato l'acceleratore ne ha approfittato veramente all'ultimo si è guadagnato la seconda posizione e poi la leadership della corsa con questa manovra che abbiamo visto in precedenza con un leggero contatto ma comunque portandosi in testa alla corsa quando adesso il cronometro segna zero il leader è nel giro finale quindi attenzione che qui c'è subito in gara 1 di questo nuovo format una lotta a 3 per la vittoria eh sì una lotta a 3 per la vittoria che si sta sempre di più infiammando manca praticamente metà pista fatto il primo settore si sta arrivando verso la fine del secondo Viaro ha ancora l'inseguimento di spada che però è pressato anche lui stesso da parte di Blanco con un attacco all'interno cattivissimo di Giacomo Viaro con invece Blanco che prova una traiettoria alternativa mamma mia cosa stiamo vedendo tutti che provano traiettorie particolari ma direi che ci può stare in un circuito comunque che permette questo tipo di traiettorie tocchia leggermente l'erba forse un po' eccessivo qua Viaro occhio anche a Blanco che prova a mettersi all'interno qui però forse deve un attimo attendere Blanco perché così dà un vantaggio Assurdo nei confronti di Spada che sono molto vicini e anche Pugliese e Marchetti stanno arrivando Quindi occhio perché potrebbe succedere di tutto dopo l'ultima curva e l'ultimo giro Il contatto tra Viaro e Blanco probabilmente dovuto una laggata proprio di Viaro Questo almeno è quello che abbiamo visto rientro non proprio perfetto Riesce a rientrare le ultime curve in questo modo Girato perde Viaro, il controllo Viaro L'abbiamo visto, visto con Puglisi e Marchetti al contatto E Spada va a vincere questa prima gara di questo gruppo 1 Fantastica questa prima gara pazzesca Blanco secondo, terzo arriva Puglisi in, Che non se l'aspettava realmente Marchetti quarto quinto, Viaro Borghi arriva in questo momento sesto Un recupero pazzesco dopo l'incidente iniziale Giraldi anche lui Bel recupero dopo i vari errori, sicuramente potrà rifarsi in gara 2, settimo, ottavo triolo, nono preveato, arriverà poi decimo per l'inversione della griglia Tamborlin e poi Falbo e Moreschi a chiudere la griglia. Pazzesca questa gara 1, non ce l'aspettavamo sicuramente perché con la partenza che aveva fatto Blanco ci aspettavamo una gara da timbratura del cartellino invece prima l'errore poi la lotta con Viaro poi eh, Spada che alla disperata trova quell'infilata che gli consente poi di eh, arrivare alla leadership della corsa poi l'errore di Viaro che sicuramente ci ha provato purtroppo ha perso più di una posizione è arrivato quinto e qui vediamo Mattia Spada che ci concede già delle belle ciambellone deve essere veramente contenta perché da un terzo posto che sembrava siglato e condannato è riuscito a portarsi a casa la vittoria di gara 1 fantastico questa corsa fantastica veramente esatto, fantastica esatto concordo noi andiamo un attimo in pausa ci rivediamo tra pochissimo per gara 2 del gruppo 1 
Eccoci tornati per la partenza di gara 2 L'inversione della griglia con Sergio Zamberlin che partirà qui in prima posizione Vedremo chi avrà la meglio in questa gara e in questa seconda partenza Poi andremo a intervistare i migliori tre piloti di questo gruppo 1 E poi giustamente passerà anche al gruppo 2 per vedere altri 13 piloti con queste fantastiche Caterham nel circuito. Oh, purtroppo io mi dimentico i nomi perché sono oggi Boghi, Calabogi. Calabogi, Calabogi, che nome è ricordabile, cioè non è così <ride> cioè, da ricordare, ma una cosa giusta mentre da ricordare la gara bellissima che hanno fatto in gara 1 e piloti, fate un'altra bella gara in gara 2, si, pro si è pronti per partire e via 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 con Zamborlin che ha avuto una, comunque una partenza non proprio ottimale e quindi noi partiamo subito sui piloti in griglia attenzione incidente iniziale tra i vari piloti tanti piloti con molti Zamborlin che ha avuto un problema Triolo anche da capire quello che è successo preveato in qualche modo si trova prima un contattino con Borghi e la Viaro una partenza sicuramente particolare questa non è stata una partenza migliore del mondo c'è da dirlo mentre mi, mi dicono che mi si sono scaricate le pile a quanto pare al microfono ma dovrei essere tornato a posto adesso Quindi nel caso di, di, ditecelo ragazzi che siamo a posto nel caso e comunque Francesco una partenza non proprio ottimale contatto con Preveato e Borghi Preveato finisce fuori Spada riesce a riprendere la testa della corsa in meno di un giro <ride> con Borghi però che battaglia Ah sì sì assolutamente Sicuro non se la vorrà far sfuggire I due che poi ancora fanno appaiati Ma Mattia Spada col favore della traiettoria Guarda guarda Si ritrova proprio eh, in testa alla corsa Proprio come prima Con Viaro terzo che si fa subito vedere su Borghi All'esterno Probabilmente è già aggressivo In queste fasi di gara C'è stato veramente un, un po' di contatto Un po' di marasma nelle fasi principali Con se non sbaglio eh, era Blanco che poi è riuscito a recuperare, l'avevo visto eh, girarsi, attenzione qui dall'onboard, guardiamo benissimo Borghi che con l'interno riesce a, uh, a conquistare la prima posizione, i due si toccano comunque, vanno lunghi sia Spada che Viaro, forse eh, indotto all'errore da eh, il pilota che aveva davanti, quindi in queste fasi bisogna stare attentissimi perché la lotta per la prima posizione è veramente viva, Viaro gira ancora a largo, perde un po' di contatto con i due piloti di testa, attenzione che Spada potrebbe rifarsi sotto a Borghi nella sezione del circuito in cui va giù in discesa, i due sono appaiati, avrà la, il favore di traiettoria Borghi ma comunque Spada gli lascia spazio, sceglie la traiettoria più esterna che si tramuta in interna, attenzione a Viaro che tira la staccata e lo fa in due, provare... lo fa, lo fa ah, <ride> Provare. Due piccioni con una fava Ce la può fare? No Sì lo fa all'interno Invece no fa l'incrocio ah, Si fa contatto. vedere i due si toccano Attenzione ah, Brutto contatto con Spada Che riesce a riprendere la traiettoria corretta Molto più presto di Viaro E quindi adesso attenzione anche qui Ha ah, preveato Marchetti Che si inseriscono nella lotta Con Borghi che è riuscito a passare In testa alla corsa Seguito subito da Bruno Blanco che anche lui dopo ah, il contatto inizio contatto, gara un errore, altro errore, errore qui da parte di Mattia Spada in staccata che manda fuori Marchetti la sua catera marancione rimane eh, lì nell'erba ferma e dovrà riprendere piano piano la traiettoria oh, con Falco brutto, che brutto, brutto rientro un brutto rientro in traiettoria e si becca eh, Falbo eh, cioè Viaro davanti che purtroppo non può fare niente mentre Blanco è riuscito subito a passare Alessandro Borghi una pratica veramente eh, rapida per il pilota dalla Caterham okay. Viola Turchese e, e Gialla attenzione forse ho compreso una situazione del perché Zamborlin è partito male Zamborlin probabilmente ha fatto una falsa partenza perché da quello che abbiamo potuto vedere eh, è andato a fare un dry throw quindi l'unica possibilità di dry throw di prenderla in così poco tempo o fai sei tagli in un giro ma è difficile oppure sicuramente il pilota ha fatto una falsa partenza infatti mi sembrava essersi mosso un po' in partenza ed è per questo che poi non è partito eh, bene ha stallato praticamente si sì, si è visto il movimento poco naturale eh, di eh, Madonna, della sua vettura diciamo, di, della sua vettura esatto e probabilmente è stato come hai detto tu punito con un drive through eh, ringraziamo 
per il follow Edo che c'ha un sacco di tre non li leggo tutti quindi Edro 3 3 3 3 3 3 se no sembra che, che mi sono già rotto e che si sia scaricata a me le pile del microfono ecco però tornando in gara attenzione a Marchetti che largo. voleva provare l'attacco ma purtroppo finisce largo all'esterno con Viaro che è arrivato tantissimo lungo anche lui quindi la battaglia eh, Polghi qui tutto intraversato subisce il sorpasso di spada ha provato a difendere con le unghie con i denti questa seconda posizione ma sembra che in questo momento sia Blanco che Spada ne abbiano un filino di più degli altri probabilmente stanno per allungare un attimino e giocarsi la leadership della corsa infatti Mattia Spada sigla il giro veloce come si dice la grafica 2.17 e 7 si sta mettendo veramente all'inseguimento di Bruno Blanco non se lo vuole far scappare così come Borghi non vuole farseli scappare a questi due perché sanno che sono un bel riferimento è riuscito a salvarla è riuscito veramente tanto tanto forte tanto esterno va ancora una volta a pizzicare l'erba questa è una manovra abbastanza rischiosa ma si vede che sta spingendo al massimo eh, però spingere così tanto non dà grossi vantaggi lo si vede adesso con la scia di Borghi che va a prenderla molto aggressivo vediamo se tenterà un attacco o farsi vedere no si fa solo lì pronto per pressare ma ancora presto forse per attaccare per Alessandro Borghi che ha fatto un'ottima partenza ha avuto eh, comunque buone occasioni pochi errori in questa gara per lui però i due là davanti sono veramente veloci e non è semplice Puglisi perde il controllo della vettura probabilmente un contatto con Previato che quindi lo va a passare lì dietro c'è anche Triolo con Viaro li teniamo d'occhio ma bisogna tenere d'occhio anche la testa della corsa che sarà molto interessante anche Moreschi e Falbo mentre vado giustamente a nominare Moreschi purtroppo Moreschi finisce fuori le gufate non mancano mai su Italia Racing Team grazie al team di commentatori capitanato da Tommaso Maffei mettiamolo così <ride> non vanno mai in vacanza visto no, che siamo anche in, in periodo però eh, il povero Davide che è stato nominato è subito visto in erba per prati qui con Roberto Giraldi sta girando in quinta posizione un po' in una no man's land deve andare a recuperare un po' il distacco che lo separa da preveato sono 3 seco 4 secondi in questo momento attenzione a Triolo che ha superato eh, Giacomo Viaro l'abbiamo visto in difficoltà in uh, questa gara con uh, un contatto con uh, Saverio Falbo e quel rejoin non tanto bello attenzione a Mattia Spada che va a prendersi tutto il circuito sì. e anche di più sicuramente Mattia Spada ha fatto veramente conoscenza delle vie di fuga dei, dei prati di questo circuito di Calabogi perché l'abbiamo visto sempre in esterno curva a girare pizzicando un po' le ruote su quelle porzioni di tracciato però adesso gli è veramente sotto è a Blanco Tommy sì c'è anche da ricordare per quanto riguardava la gara di Viaro Ricordare il contatto avuto proprio con Mattia Spada nel rettilino principale Che gli ha fatto perdere la leadership della corsa Mentre Spada stacca forte, stacca veramente forte all'interno di questa doppia curva A destra riesce Blanco grazie comunque a una traiettoria esterna Che in quel caso dà vantaggio Blanco rimane in testa la corsa Ma attenzione al lunghissimo rettilineo che Nonostante, non avere la zona di, nonostante queste vetture non abbiano la zona di RS Riescono comunque a prendere una bella scia Ed attaccare Giacomo Viaro Stop and go 5 secondi per i cut Quindi ha tagliato troppo eh, Giacomo Viaro Che quindi dovrà fare lo stop and go Importante da ricordare per lo stop and go I piloti dovranno rientrare ai pit Fermarsi fuori dalla propria piazzola E comunque eseguire il tutto Mentre Vinzo Vinzo che regala Uh, un, anzi, 15 abbonamenti al canale Attenzione il vinzo scatenato Quest'oggi Pazzesco E qui nel mentre che regala gli abbonamenti Qui fanno battaglie Incroci contro incroci Come direbbero gli inglesi fanno gli switchback eh, Bellissimo comunque Suona molto meglio switchback di incrocio Di traiettoria Almeno questa Ma in generale è un po' come Quasi tutte le parole inglese per gli italiani eh, Alla fine suonano meglio sì, poi rendono molto di più visivamente il concetto grazie a Vinzo per i 15 abbonamenti di sicuro più di eh, uno per ogni sorpasso anzi molti di più visto che ne stiamo vedendo un sacco tra spada blanco Borghi che può ricucire il distacco ai due e qui veramente si stanno scornando mica male un peccato per Diaro per la penalità che si è preso per i tagli la sua gara si prospetta ancora più difficile qui comunque 
questi tre, la top 3 sta veramente battagliando un sacco c'è da dire come hai detto bene Tommy che queste auto lo consentono anche in show oh, attenzione alla staccata di Blanco Spada deve lasciare lo spazio all'interno sono arrivati tutti e due a ruote fumanti stanno tirando veramente imbizzarriti e mancano ancora 5 minuti quindi bisognerà vedere se con questo passo ci resistono i piloti eh sì, eh sì è tostissimo è tostissimo Borghi lì subito pronto per approfittarne comunque eh? ah beh sì sì penso che Innanzitutto si sta godendo lo spettacolo e poi tatticamente è messo molto meglio di tutti, sta aspettando probabilmente l'errore, magari memore di gara 1 dove ha visto eh, Viaro e lo stesso Blanco toccarsi e poi eh, approfittare, eh, ha visto approfittarne poi Mattia Spada che si è conquistato la vittoria, quindi magari può fare quella mossa lì vedere il passo, studiare gli avversari e poi quando meno se lo aspettano dare l'infilata giusta e portarsi a casa la vittoria di gara 2 attenzione perché Borghi prova ad affiancarsi adesso a Blanco prova la staccata dall'esterno deve toccare leggermente l'erba per fortuna riesce comunque a mantenere bene il controllo della sua vettura e rimane lì dietro pronto per attaccare Bruno Blanco e Mattia Spada Blanco che ha perso qualcosina proprio per la battaglia con Borghi adesso Borghi diciamo che a livello di passo è qualcosina indietro rispetto a Bruno Blanco quindi adesso non penso andrà ad attaccare penso lascerà andare Bruno Blanco però se fa questi errori Bruno diciamo che Alessandro Borghi avrà delle occasioni buone per tentare il sorpasso e non si tratterrà sicuramente vedremo vedremo cosa riuscirà a fare Alessandro che adesso prova ad affiancare un'altra volta si fa vedere ma ancora presto per chiudere il sorpasso in questa sezione molto buona però per tentare la manovra vincente ci prova ancora all'interno lascia il giusto spazio bellissima questa lotta che però permette a spada di scappare e attualmente ne sta giustamente approfittando e potrebbe essere cruciale quando mancano poco più di tre minuti questa lotta tra Blanco e Borghi Borghi sicuramente sta provando l'infilata ma forse troppo, troppo presto e ha fatto così scappare Spada che probabilmente si sta uh, inanellando lungo, lungo, verso lungo. i prati attenzione quindi nulla è ancora deciso perché nonostante Spada stia allungando l'errore è sempre dietro l'angolo poi su un circuito del genere che ha tantissimi cambi di elevazione curve a doppio apice, curve in salita e in discesa e di curve ce ne sono tante perché sono 20 eh, la, la staccata più lunga quando si forza è sempre dietro l'angolo quindi dovranno stare attenti i piloti attenzione a Borghi che si fa vedere all'interno in curva 1 non c'è lo spazio qui questa volta può rifarsi vedere in curva 2 sceglie di stare dietro il distacco ancora abbastanza ampio se lo tiene comunque a portata potrebbe cercare di favorire l'uscita qui ma il trenino comunque che crea eh, Blanco c'è ancora Borghi decide di stare dietro ma comunque facendo una bella scia adesso eh? ha una Dice, bella esatto, scia prende la scia una bella scia vediamo dove punta uh, ah, a sinistra attenzione devono i tu due si, si toccano il monitor dei tempi secondo si me si toccano, è non... stato un contatto intelligente Stile Nascar per intenderci Infatti guarda come Blanco ah, è riuscito a passare esatto. spada Si sono sì, dati sì. una mano Questa è stata una genialata Secondo me di Borghi in questo caso E adesso Borghi anche lui vuole passare spada Per rimanere dietro a Blanco Non ci riesce, attenzione a Blanco Lunghissimo con quindi Blanco Che perde la posizione su Mattia Spada E ancora la lotta continua Allora hanno fatto Ti do due riferimenti Il primo tecnico come saprai bene è il bump drafting Cioè al posto di uscire dalla scia si dà la toccatina per far guadagnare quello davanti ma questo mi ha ricordato uh, una scena fantastica uh, di lungo blanco attenzione lungo blanco e quindi Borghi passa quelli che prima hanno fatto lo shake and bake di Talladega Nights no? <ride> vero vero <ride> Verissimo, verissimo, comunque bello, bella questa gara, anche molto tattica, una for fun in cui stiamo vedendo anche tatticismo, quindi non è solo per divertirsi ma i piloti se le stanno anche studiando e devo dire che se questo è il gruppo 1 voglio vedere il gruppo 2. Chissà cosa ci riserva, assolutamente sì Tommy, quindi al nostro pubblico di Twitch dico solo di godersi questa gara 2 ma soprattutto di restare collegato per le prossime due gare che arriveranno perché sicuramente gli altri piloti si saranno scaldati veramente veramente tanto a vedere i propri colleghi su questo circuito con questa macchina darsele di santa ragione quindi la qualità e il divertimento sono assicurati 
manca un minuto in questo momento con Bolli che dovrà dare il tirone il tutto per tutto per andare a riprendere spada i riferimenti cronometrici sono simili 2.19.0 in area aperta campo aperto per spada 2.19.1 con per Borghi che ha avuto da lottare quindi probabilmente potrà adesso ricucire il gap è il momento o tutto o niente per Alessandro Borghi in questo momento eh sì, non sarà semplice perché comunque un secondo e 5 circa di distacco adesso sale 1 e 7 Non è semplice per Borghi, soprattutto non avendo spade in battaglia là davanti Quindi non sarà una battaglia semplice con Viaro che va ad attaccare magnificamente Triolo Bello questo attacco per la settima posizione questi due piloti che dopo l'incidente di Viaro hanno fatto una bellissima battaglia facendo sorpassi e contro sorpassi veramente bravi sotto quell'aspetto i piloti e che dire, che dire, veramente fantastica non, non, non abbiamo molte parole mentre eh, lì abbiamo Giraldi che ha perso controllo e viene passato da Viaro e Triola attenzione Giraldi ancora una volta Purtroppo perde il controllo della vettura e perde ben due posizioni, un'altra battaglia molto interessante, Puglisi preveato mentre i tre là davanti si sono un po' tranquillizzati e a meno che di un errore di qualcuno penso che la situazione rimarrà invariata. Qui eh, ci sta uno spam in chat di adesivi di Le Cordiali Guffate di Tommaso apposta, Maffei perché apposta. visto lo spettacolo che ci stanno regalando i piloti in questo momento sicuramente magari qualche, qualche dado eh, verrà tirato e la sorte farà girare le carte anche se veramente però come detto Tommy la situazione sembra essere abbastanza plafonata visti i distacchi qui siamo con Luca Puglisi che aveva chiuso a podio in gara 1 attualmente si trova in quinta posizione forse non per molto perché è sulle calcagna di eh, Preveato sicuramente proverà la manovra di sorpasso qui si fa vedere all'esterno si fa sentire dal pilota che lo precede sicuramente proverà l'offensiva Proverà sicuramente l'offensiva ma noi andiamo su spada perché è arrivato adesso all'ultima curva e ne esce tranquillamente senza forzare troppo va anche un po' a fare un po' di oversteering e va a chiudere con una vittoria seconda vittoria su due per spada Borghi secondo e terzo Blanco torniamo subito sulla battaglia con Puglisi che ha un'opportunità nelle ultime due curve taglia fortissima attacca in nelle due curve ma preveato con la sua velocità riesce ad andare non riesce Puglisi che finisce quinto preveato quarto bellissima questa battaglia tra i due Giraldi perde ancora il controllo finirà ottavo Viaro in qualche modo finisce sesto nonostante tutti i problemi con Triola a seguire una bellissima battaglia tra questi due piloti sesta e settima posizione con Viaro però che ha 25 secondi di penalità da sommare quindi comunque a livello di penalità se contassimo le penalità finirebbe ottavo quindi Viaro ottavo Triolo sesto e Giraldi Giraldi, e Giraldi settimo se vogliamo invertire già la classifica con Zamborlin che arriverà eh, nono a meno che di un errore con Falvo che è dietro a 15 secondi Moreschi doppiato Marchetti invece DNF questa la classifica finale dopo un'altra fantastica gara e ci godiamo ancora Spada che andrà a festeggiare con, con anche incidenti tra i vari piloti ma Va benissimo così, noi andiamo un attimo in pausa e ci rivediamo tra pochissimo in zona interviste per i piloti del gruppo 1 e poi subito, subitissimo, per il gruppo 2 altri 13 piloti interessantissimi. Ci vediamo tra pochissimo.
Eccoci quindi pronti per le interviste di questo gruppo 1, che dire, un gruppo 1 molto movimentato e direi a questo punto di iniziare da Alessandro Borghi, un secondo posto ottenuto eh, con grandi fatiche in gara 2 e un quinto posto, anzi sesto posto in gara 1. Alessandro, raccontaci le tue due gare, una gara 1 in cui sei stato molto sfortunato con un incidente iniziale, mentre gara 2 diciamo perfezione tattica sotto quell'aspetto magari speravi nel vincere ma comunque un secondo posto meritatissimo ma allora ti dirò eh, innanzitutto sono felicissimo dei risultati ottenuti questa sera perché di solito io navigo nelle retrovie più recondite quindi già il fatto di questo nuovo format che splitta diciamo la griglia completa in due micro griglie e, e ognuno di, o, ognuna delle griglie è a più o meno allo stesso livello questo già comporta un ulteriore aumento di, di battaglie in pista che è sia bello, bello sia per noi piloti che anche per chi, chi, chi guarda. E gara 1 devo dire che sì, è sfiga totale, incidente di gara credo nulla, di, nulla, da, nulla da recriminare né a me né agli altri, poi sono stato particolarmente contento del passo che mi sembrava abbastanza, abbastanza buono e poi certo si punta sempre a fare meglio eh, però come, sesto, come, come risultato finale non posso essere che contento. Gara 2, anche lì non, non posso recriminarmi nulla alla fine perché se non sbaglio stavo guardando prima il replay, eh, ero addirittura primo, poi non, non so chi avevo a fianco, non mi ricordo il nome, ci siamo leggermente toccati, io l'ho perso un po', però tutto sommato mi sono divertito veramente tanto a battagliare con... A, con Spada e anche con l'altro ragazzo di cui non mi ricordo assolutamente il nome. E... Bruno Blanco sì, che è qua Bruno, in, uh, in intervista. Eccolo qua, Bruno Blanco. Eccolo. Mi fai venire i brividi, brividi. <ride> <ride> e... Bannato dai RT immediatamente. <ride> no, cioè, non puoi. E... no, volevo fare complimenti anche a, a Bruno e anche a Mattia, Matteo, Mattia Spada che se la sono giocata veramente alla grande e Ecco, sperando che questi risultati siano i primi di una lunga serie che mi auguro di, di continuare così ecco, questo diciamo. lo spero anche io per te però domanda, quanto ti sei allenato? Eh, boh, avrò fatto 10 boh, giri perfetto, è questa la tecnica suprema diciamo come, mi avevi raccontato, come mi avevi raccontato la tecnica Thomas Maffei dell'allenarsi poco paga quindi esatto. ragazzi usate tecnica Thomas Maffei pochi giri d'allenamento tanto il passo viene in gara <ride> Comunque... esatto. bravissimo ecco l'unico punto che posso fare però visti i tempi stretti ci, ci sta la qualifica da 5 minuti è una qualifica veramente shoot out nel senso o, o imbrocchi il giro è una super polla è una super polla eh, però dai c'è, c'è un po' di frizzino anche così eh, ci, sta, ci sta ci sta ci sta ci sta è bello il format ma comunque è la prima volta che usiamo il format col doppio gruppo quindi diciamo che si valuterà bene poi il tutto sicuramente dalla parte amministrativa di esatto. IRT quindi sotto quell'aspetto grazie mille vai pure Ale. È, è un format <ride> migliore delle qualifiche Knockout del 2016 in Formula 1. <ride> Questo è poco ma sicuro. Ma... Fantastico. Ci nel, a mentre, nel mentre ti ringrazio Ale, lascio parola a Francesco Frati per l'intervista a Bruno Blanco. Qui in cabina di interviste, grazie Tommy, con Bruno Blanco, in gara 1 secondo, in gara 2 terzo, sei sempre stato lì Bruno, insomma, nel vivo della corsa, battagliando a destra e a manca, raccontaci un po' come eh, sono andate queste due gare, veramente, veramente battagliere direi. Battagliere belle, for fun, lo dice il nome stesso, molto bello, sportellare, sportellare. <ride> Beh, allora, un po' costruito, diciamo, la prima, la prima gara 1 con una pole position isperata, ma giusto perché sono riuscito a passare il traguardo facendo due giri con un secondo di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi, quindi sono riuscito diciamo, a prendere un pochino più il ritmo e quindi ho fatto la pole. Poi, niente, la prima gara ho fatto un paio di giri da lepre, pensavo di andare via, in realtà poi il ritmo di Mattia e credo anche Giacomo, può essere sì, che mi stava dietro, mi stava dietro, poi niente, una, una frenata un po' lunga, insomma, ci sta, e quindi una bella, una bella bagarre. 
la seconda partendo nono via sono arrivato pure a fare un giro in testa quindi è stato bello così direi di sì bravissimo Bruno l'importante è che ti sia divertito come hai detto tu for fun vuol dire divertimento e sana e giusta competizione come avete dimostrato tutti stasera Tommy ti lascio l'intervista al mattatore diciamo di questo gruppo 1 perché si è portato a casa non una vittoria ma tutte e due quindi 100% di successo per Mattia Spada eh sì, Mattia Spada che è riuscito a dominare in entrambe le gare, diciamo in gara 1 un po' meno dominare, gara 2 avevi un passo molto buono, qualche contatto ma a livello di gara 2 sei riuscito poi a scappare eh, comunque con le battaglie, forse qualche errorino ma alla fine nel complesso gara 2 possiamo dire che l'hai giostrata benissimo. Gara 1 invece sotto l'aspetto un po' più fortunata, hai avuto la fortuna di avere i due avversari là davanti, Viaro e Blanco che hanno avuto il contatto e da lì poi sei riuscito a prendere la prima posizione e non l'hai più mollata, quindi raccontaci un po' come l'hai vissuta tu da pilota. Posso fare una premessa? Vai pure. Io mi abbono con Amazon Prime al vostro canale Twitch. Eh vabbè, oh, gentilissimo, gentilissimo. E chi ha Prime, ragazzi, collegate il vostro comunque Amazon Prime a Twitch, così potete farlo anche voi, non lo ricordiamo, grazie anche a questo assist di Mattia Spada, quindi veramente... Grazie mille Mattia e che dire, a questo punto dopo l'abbonamento hai qualcosa da raccontarci nel mentre? Diciamo che sono stato anche sfortunato nella fortuna perché al primo giro proprio ero... Allora le qualifiche non sono state le mie migliori qualifiche perché avevo il tempo da pole position nel, nel, nel cruscotto, però la penultima curva l'ho sbagliata una frenata troppo lunga mi ha, mi ha costretto a non concludere il giro, partire nelle retrovie dodicesimo e in partenza ho sfruttato subito il grip maggiore rispetto a quelli davanti a me, ho guadagnato qualche posizione. Nel, a metà pista ero quarto o terzo e ho avuto un contatto che mi ha spinto nell'erba, per fortuna non ho danneggiato l'auto e da lì è, sia con la rabbia della qualifica che con la rabbia di quel contatto è partita una rimonta forse è nata facendo giro veloce su giro veloce e ce l'ho fatta diciamo che quello che la fortuna mi ha tolto al primo giro me l'ha dato all'ultimo col contatto dei primi due quindi un po' mi sono un po' goduto purtroppo però comunque voglio, <ride> voglio cambiare i complimenti a Bruno a Borghi e agli altri ragazzi perché ci siamo veramente divertiti anche perché essere tutti lì nello, nel secondo è veramente roba Bella, ma soprattutto devi essere bravo tu a sfruttare ogni minima occasione. Per gara 2 invece ancora una volta sono partito dietro per il rovesciamento di Reglia. Ci siamo ritrovati subito davanti noi tre. Abbiamo fatto il passo per andare via. Tra noi tre ci siamo scambiati qualche ruotata tutti e tre a vicenda. Forse è stato bello anche quello perché dici una volta te la do io per sbaglio, poi dopo tu me la rendi e quindi diciamo uno pari palla al centro, dai. Non, non sono quei contattini lì che ci sta quando vuoi resistere fino all'ultimo ci sta a tirarsi una rotata poi le cataram ti permettono anche questo poi ho, gli ultimi due giri ho trovato ancora quel poco in più di passo per poter allungare anche perché quando ho visto che ero da solo con Blanco ho rallentato io di proposito un po' il ritmo per far arrivare su Borghi per cercare una battaglia fra loro due e io poter allungare così è stato per fortuna L'esperienza di kart mi ha portato fortuna, dai, questa volta. Posso, perché... posso chiederti una cosa? Dica pure. All'ultima curva dell'ultimo giro, la stavi perdendo? No, la l'ho fatta apposta. Ah, Ho copiato un mio amico, lui, ah, cioè... quando... la sua prima vittoria nella Potevi nuova categoria... Però, io così. No, no. no. <ride> la dai. sua prima vittoria nella nuova categoria quest'anno l'ha festeggiata così, di traverso l'ultima curva e siccome abbiamo un bel rapporto l'ho, l'ho voluto omaggiare di questo. Ah ok, buono posto, era solo per capire se potevo riuscire Guarda, a passarci in mezzo o no. Pure io ho fatto solo 10 giri sul server. Bene, bene, quindi comunque quindi... bellissime, bellissime queste battaglie. Grazie mille a tutti i piloti, non solo voi tre che siete qua presenti di questo gruppo 1, ma a tutti i piloti che hanno partecipato in questa gara di gruppo 1 e vi invitiamo eh, poi anche alla prossima For Fun che dovrebbe essere l'evento speciale di Natale non so ancora se è stato confermato non dovrebbe essere confermato eh, cioè non è ancora stato confermato ma comunque dovrebbe essere venerdì questo venerdì 23 dicembre e che dire poi ovviamente ci sarà una breve pausa natalizia 
e poi si tornerà di nuovo con le for fun di Italia Resin Team nel nuovo anno ma a questo punto ragazzi vi ringrazio ancora ringrazio Mattia, ringrazio Bruno e ringrazio eh, Alessandro per Ciao queste tutto, interviste voi, e ragazzi. noi a questo punto direi che ci prepariamo per andare in qualifica i piloti attualmente sono in prova quindi un attimo di pausa e poi siamo pronti per ricominciare con, con le qualifiche del gruppo 2 a tra pochissimo Rieccoci quindi tornati in live pronti per le qualifiche del gruppo 2 iniziate da pochissimo che dire iniziamo subito pronti per un altro gruppo molto interessante andiamo a vedere innanzitutto i piloti presenti in questo gruppo 2 sono Fulvio Genova, Paolo Giangreco, Francesco Angelelli, Victor Di Marco, Stefano Saldana, Fabio Carello Pierluigi Italia, Fabrizio Bianchi, Elio Cesare Lanza, Luca Ferrari, eh, Cosimo Pascadopoli, Simone Bosetti e Matthew Lisbona a chiudere la griglia vedremo se ci saranno tutti e 13 piloti ma che dire se abbiamo avuto una gara così bella anzi due gare così belle nel gruppo 1 è una qualifica comunque diciamo la qualifica sulle for fun si segue già un po' di meno la gara la parte clou e poi come hanno detto comunque in questo eh, comunque stile eh, di qualifica one shot è molto anche complicato per i piloti da gestire quindi diciamo che comunque si segue più la gara piuttosto che la qualifica ma noi nelle qualifiche andiamo a cercare le livree dei vari piloti adesso le analizziamo Francesco e che dire un ini... che dire io non mi aspettavo già una gara del gruppo 1 comunque così emozionante me l'aspettavo un po' più tranquilla invece già mi hanno stupito sotto quell'aspetto esatto il livello è veramente alto per quanto riguarda lo spettacolo siamo rimasti stupiti ed esterrefatti quindi ancora complimenti ai piloti che hanno gareggiato nel, eh, nel gruppo 1 adesso c'è il gruppo 2 che ci darà uguale se non ancora di più eh, spettacolo e in eh, questa qualifica che effettivamente è one shot come hai detto tu Tommy perché 5 minuti di qualifica su un eh, giro che eh, si sì, conta in eh, poco più di 2 minuti è veramente sì. poco poco tempo e quindi i piloti dovranno essere precisi, rapidi, veloci ed efficienti Paolo Giangreco con questa livrea eh, rossa e gialla va a ricordare un po' i, i colori Ferrari diciamo, magari un tributino a qualche prototipo della casa di Maranello andiamo poi a vedere oltre ai tempi sul giro tutte le altre livree con Fulvio Genova, leader dei tempi delle prequalifiche che si presenta con questa livrea Uh, bah, possiamo chiamarla stabilo marker visto che è un bel giallo sì. flu che si farà sicuramente vedere e riconoscere eh sì un uh, giallo che si farà sicuramente riconoscere molto carino con questo grigio in contrasto diciamo interessante interessante sicuramente come livrea questa da parte di Fulvio Genova nel mentre in basso a destra è sparita la mappina ma tornerà sicuramente tra pochissimo cioè, e sicuramente nella gara la avremo a disposizione per poter vedere anche dove si trovano tutti i piloti Angelelli invece con una livrea nera ma nera in tutti i modi possibili e immaginabili con un bel sette fucsia lì davanti barra bianco molto, molto ah, più che altro carbonio altro che ah, comunque, è vero. carbonio con il verde con i dettagli verdi fa un po' livrea monster senza loghi Francesco Angiorelli non voleva rischiare la denuncia per violazione di copyright <ride> diciamo così, che però. a sto punto Pierluigi Italia potrebbero direttamente denunciarlo per tantissimi motivi <ride> assolutamente sì, ha dei capi di imputazione che superano le, le tre cifre <ride> assolutamente mentre Fabio Carello livrea gialla giallo canarino mettiamolo così buonasera ragazzi buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a Davide Moreschi e abbiamo anche Lorenzo Mangano, attenzione! Uh, 
Col Lorenzo di Manga non arriva dal nulla. Dal nulla, dal nulla. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao Davide, ciao Tommaso e ciao Franz. Sono passato solo a farvi un saluto, ma in realtà. Eh, la mia intenzione era proprio guardare la live ma non ho resistito sono arrivato qui in diretta e me la godo assieme a voi se siete d'accordo vi lascerò eh. ovviamente il giusto spazio voglio solo fare uno spam per tutti quelli che ci stanno ascoltando questo giovedì ci sarà il terzo round del campionato Clio Cup stagione 1991 come sempre sarò io al commento insieme a Franz e Tommy da Insider giusto? assolutamente un'altra volta ci sarò anche io da Insider alla guida abbiamo visto la vettura di Pascadopoli nel mentre a livello di livrea ha sempre un bel tibruto ADRT Pierluigi Taglia nel mentre come livrea qua a farsi vedere con questa livrea nera e rossa comunque bravo per aver ricordato il Renault Clio Cup noi l'abbiamo ricordato ad inizio eh, del gruppo 1 tu l'hai ricordato all'inizio del gruppo 2 comunque da dove ti trovi in questo momento sembra di sentirti dalla radio praticamente <ride> Eh sì sì, io sono in collegamento dagli studi di Saxa Rubra e trasmetto con eh, il mio microfono Prima ho sentito qualcuno di dire, credo fosse Franz, eh, di Spada che aveva vinto sì. entrambe le gare, giusto? Sì. 100% grandi successi, il che mi ha ricordato il famoso spot di una nota emittente radiofonica e dunque... <ride> Quindi è direttamente, direttamente da Calabogi Lorenzo Manga, no? diretto inviato. Esatto. Il lingua del, del Canada questo qua, Calabogi. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo anche Davide Moreschi qua con noi in regia con Stefano Soldana, bellissima livrea gialla, wow. anche lui stabile però con Dai degli tardi. inserti. Mamma mia. <ride> assolutamente. È vero. <ride> assolutamente. Il di colore è proprio quello. Sicuramente anche lui verrà notato nel gruppo che si darà davvero tanta tanta battaglia in questa gara 2 Vediamo un po' di riferimenti cronometrici intanto visto che la bandiera a scacchi è già calata E qui i piloti stanno veramente affrontando le ultime curve prima di schierarsi in griglia Con Fulvio Genova che non si smentisce e sta migliorando perché ha un eh, Fuxia nel primo settore Sarà forse probabilmente lui a prendersi la pole position, vedremo proprio in questi momenti Comunque io ho qualcosa da ridire su Stefano Saldana, si è impegnato a fare il casco ma non la tuta Quindi <ride> punto vero. in meno per il pilota panamense Secondo me sono sbagliato il lavaggio in, lav in lavatrice ah, È diventata bianca improvvisamente di tutto, di colpo, sì, pazzesco Ragazzi non vi ricorda il casco di Dalton Schumacher con lui, Saldana? Beh potrebbe, potrebbe ricordarlo effettivamente sotto quell'aspetto nel mentre vediamo Fabrizio Bianchi anche con... attualmente viene fuori Gian Greco in prima posizione ma penso si aggiornerà la classifica comunque sotto quell'aspetto vediamo se effettivamente sarà così oppure no diciamo che la classifica in una qualifica così corta eh, non, ci... non ha il tempo di analizzare tutti i dati con Fabrizio Bianchi nel mentre che è lì pronto in, con questa livrea grigia molto carina Gian Greco l'abbiamo vista, Genova anche, Angelelli l'abbiamo vista Bosetti non l'avevamo vista però è la livrea stile Arrows che abbiamo visto anche in gara 1 Italia l'abbiamo veduto Cesare Lanza non l'abbiamo visto con questa livrea mm, particolare non sembra una John Player special però con gli inserti arancioni non oro alla fine se la guardate è vero, sì, linee molto fini vanno a riprendere il profilo abbastanza elementare di questa vettura perché non ci sono sforzi tecnici e di design è molto semplice Vabbè, la Caterham nasce come Lotus 7, è un'auto eh, dalla progettazione veramente antica semplice del, che segue il motto di Colin Chapman semplificare e aggiungere leggerezze questo è veramente il simbolo di eh, questa filosofia di progettazione. I piloti Vanno eh, a concludere la qualifica con Paolo Giangreco che partirà dal palo per questa gara 1 del gruppo 2 seguito da Fulvio Genova, Angelelli, Victor Di Marco, Simone Bosetti, Pierluigi Italia in sesta posizione, poi Elio Cesare Danza, Fabrizio Bianchi, Stefano Saldana, Bruno Blanco a chiudere la top 10. Attenzione a Bruno Blanco Attenzione. che quindi fa il... 
Fa il doppio impegno non Eh sì, non è, solo, non è solo Bruno Blanco eh, Perché abbiamo anche Matthew No, Matthew Lisbon c'era già Davide Marchetti fa il doppio impegno eh, Salvo Triolo, no Cosimo Pascadopoli, no Luca Ferrani, nemmeno Carello, nemmeno Giraldi fa anche il doppio impegno Quindi scelta interessante Qualche pilota che fa il doppio impegno E questo diciamo che Comunque rende il tutto molto più interessante I piloti che hanno optato per gareggiare eh, du Su due gare Quindi molto particolare come cosa devo dire che renderà un'altra un gara molto interessante avendo anche un po' più di piloti in pista 17 nel totale perché poi un pilota eh, sono io in questo caso e di conseguenza non eh, prenderò parte alla corsa purtroppo eh, perché diciamolo diciamolo senza problemi avrei battuto tutti a man bus <ride> Quindi sotto quell'aspetto sicuramente avrei battuto tutti i piloti in circolazione Ma dato che non voglio imbarazzare nessuno Ho optato per rimanere qua e imbarazzarmi eh, Imbarazzare me stesso nella gara delle Renault Clio di questo weekend Importante da ricordare C'è un fattore importante e interessante Che è quello della pioggia Oh, pioggia, saremo sul circuito di Nogaro in Francia Occitania, Francia dell'Ovest, Sud-Ovest per la verità Dunque Meteo Poco clemente e sarà sicuramente una gara ancora più emozionante di quelle che abbiamo già vissuto nei primi due round alle Denone e a Poarnos, come abbiamo imparato a pronunciare io e Franz dopo realtà... averlo detto credo 10.276 Giusto volte da ricordare che in realtà è Laguna Seca però Esatto, <ride> Laguna Seca ma con le baguette Con le baguette, esatto In poche <ride> parole così Pesi, diciamo <ride> Assolutamente, nel mentre si è pronti per scaldare i motori si accenderanno anche tra pochissimo i semafori Pronti per questa gara 1 del gruppo 2, si è pronti E si parte, si parte un bello slancio dei piloti là davanti, un bellissimo slancio di eh, sal scusate purtroppo mi dimentico i nomi però là davanti un bellissimo slancio con Fulvio Genova prova l'attacco immediatamente nei confronti di Gian Greco e ce la fa ce la fa alla prima curva il contatto Gian Greco buttato fuori da Angelelli Angelelli che lo buca fuori ma attenzione eh sì è con è Marchetti con Lisbon, attenzione altri contatti, coinvolto Ferrari, coinvolti tanti piloti in questo inizio di gara Genova che adesso ha un via libera incredibile con il contatto di Gian Greco che era il suo diretto avversario Gian Greco adesso sedicesimo, dovrà cercare di nuovo di recuperare E avrà tanto da recuperare, è veramente un peccato per quell'entrata di Angelelli ci ha provato però sicuramente il punto di staccata è stato veramente sovrastimato da parte del pilota che ha coinvolto Gian Greco che poteva veramente giocarsi la leadership della corsa visto che aveva fatto sfidare il tempo più veloce e poteva dare del filo da torcere a Fulvio Genova adesso lui leader con 9 decimi di vantaggio su Victor Di Marco ma attenzione perché i distacchi come abbiamo visto in nel gruppo 1 non sono così influenti, basta un errore, basta una piccola sbavatura e i piloti che sono dietro possono ricucire veramente in un istante tutto quello che il pilota che li precede ha costruito nei momenti precedenti. Qui con Elio Cesare Lanza che si fa vedere molto aggressivo nei confronti di Pierluigi Italia che gira più largo e così Elio Cesare Lanza si porta in terza posizione. Attenzione a Pierluigi che dovrà difendersi anche da Saldana. Qui Gian Greco che comincerà la sua rimonta in maniera forse nata in tredicesima posizione sta per sorpassare Giraldi perché adesso si fa vedere eh, verso l'interno scollinano i due eh, prova l'incrocio ed è una bellissima manovra questa se riesce a compierla attenzione qui si sì, stacca è veramente riuscito. forte è fiducioso sui freni si vede Gian Greco perché è riuscito a chiudere dall'esterno attenzione Mamma. qui porta veramente tantissima velocità di curva eh, nei confronti di Ferrari una piccola sbavatura in uscita si vede che sta spingendo come un indiavolato proprio non gli ci voleva di rimontare dal fondo ma questo non fa che garantirci ancora più spettacolo con Ferrari che anche lui a sua volta si fa vedere su Lisbon in una livrea che omaggia un personaggio ormai noto eh, a IRT parliamo della livrea di Tommy Muffin <ride> Molto, ormai livrea ormai livrea originale e solo di Italia Racing Team il grande Tommy Muffin 
che è una figura praticamente quasi mitologica, mettiamola così. <ride> Sì, e questa vettura qui sicuramente eh, starà perdendo un po' di vernice perché adesso questi qui si fanno Occhio, free, free wide, wide. in approccio alla curva, vediamo chi l'avrà vinta, c'è Ferrari. Ma, eh, ma come è entrato forte lì dietro anche Giraldi. E lì che prova la fondo, oh, mamma mia, largo, e chi è che passa? Attenzione a Giraldi. Pascadopoli anche. Che in questo, in questo punto passa Ferrari all'interno, Pascadopoli e Gian Greco che prova a, a farsi vedere in mezzo ai due incredibile la lotta che stiamo vedendo qui ogni curva c'è un sorpasso con Giraldi che va a largo Ferrari gira a largo anche se non è arrivato al bloccaggio questo potrebbe dare a Gian Greco un'opportunità di girare più stretto e arrivare forse al contatto c'è la toccatina tra i due incredibile e anche qui altra azione con Saldana e Carello Carello all'esterno finisce un po' la pista ma riesce comunque a sormontare il cordolo e rimanere in lotta con il pilota Panamense che adesso però ha il favore di traiettoria riesce a chiudere la manovra e tenersi la settima posizione forse per poco perché il buon Fabio sicuramente vorrà riattaccare e restituirgli il favore eh sì una bella battaglia tra questi due anche perché sono stati compagni nella 4 ore eh, di Le Mans commentata proprio da Lorenzo Mangano e Francesco Frati eh, una endurance che magari vedrà in futuro un'altra possibile endurance che non sia magari a Le Mans eh, si vedrà sicuramente i due commentatori penso siano pronti sotto quell'aspetto e nel caso comunque quando ci saranno i periodi di pausa entra anche in gioco io nel caso comunque veramente penso che i ragazzi qua presenti Lorenzo e Francesco sotto l'aspetto delle gare endurance ne aspettino una anche loro sotto perché comunque a livello di commento c'è stato veramente tanto divertimento sì, sì. sta provando sta provando e ci riesce ci riesce passando all'esterno però Saldana risponde bello forte è bloccaggio di Saldana il contatto arriva e rimane, rimane dietro alla fine rimane dietro Saldana Lorenzo stai parlando tu se non vado errato sì perché avevi accennato al fatto della endurance che io e Franza le stavamo aspettando ansiosamente nel frattempo però qua davanti si stanno scornando per la terza posizione eh sì si stanno scornando Elio Cesare Leanza con Pierluigi Italia i due fianco a fianco ma in tutta la griglia in realtà si stanno scornando diciamo che stiamo seguendo la lotta più in alto a livello di classifica però è veramente complicato i piloti ci fanno divertire un leggero lag di Elio Cesare Lanza che permette comunque per Luigi Italia di passare ma che attacco all'interno di Elio Cesare Lanza che va a sfruttare ogni millimetro di pista è riuscito davvero a mantenere tantissima velocità di percorrenza e non far allargare la vettura veramente un gran controllo da parte di Elio Cesare Lanza e questa è una manovra veramente fantastica e peserà nei confronti di Pierluigi perché sa che il pilota in questo momento ha un vantaggio in quel passaggio e si è fatto vedere ma sicuramente Pierluigi non vedrà l'ora di... Superato Carello. Eh sì, lo passa alla fine ma i due ormai sono in battaglia costante, veramente bellissima questa battaglia, Carello lungo Carello lungo, non ho capito se ha fatto un errore o cosa, perché non mi è sembrato ci fosse un contatto ad occhio eh ragazzi, almeno non mi è sembrato minimamente ci fosse il contatto e adesso entra anche Bianchi in questa lotta magari andremo a chiedere e chiederemo informazioni a Carello stesso perché è sembrato veramente strano come incidente questo sì, eh, sembra che gli si sia scollegato il volante in quel momento lì. Per un frangente però, proprio per un mm -hmm. frangente Ruote dritte, ha puntato verso il muro come se volesse proprio andarci a sbattere Mi sembra un po' assurda come si Voleva fare, Voleva fare un wall ride praticamente <ride> Come ha fatto un certo Ross Chastain però con delle vetture diverse Sì, così. anche in una pista leggermente complicata che ha un disegno diverso da quella su cui siamo questa sera. Beh, sì, non è un ovale questo, quindi no, diciamo che in niente. generale è allora un po'. Da dietro, Carello, da. Allora, da dietro, da bianchi dovrebbe essere. Sì, è bianche, è bianche. Con anche Gian Greco adesso in lotta con Pasca Dopoli. Gian Greco che ha avuto tanta difficoltà nelle battaglie perché si è ritrovato in delle situazioni molto particolari e complicate allo stesso tempo perché Gian Greco voleva passare più piloti possibile ma trovandosi praticamente in vari free wide, for wide e con 
5 7 piloti nello stesso momento non è stato per niente semplice per Gian Greco che adesso finalmente va a passare Pascadopoli non tanto perché non fosse in grado di passarlo ma perché fino a poco tempo fa si trovava praticamente in mezzo a un gruppo di piloti quasi infinito come abbiamo detto in precedenza quando sei nel gruppo è un attimo perdere 2, 3, 4 posizioni per un solo errore o una battaglia che si accende e diventa vivissima come hai detto tu Tommy ricordano le gare dei kart anche perché parliamo di automobili leggere, poco potenti con tanto grip alla fine sull'asfalto su una superficie che poi è abbastanza eh, liscia diciamo non ruvida e consumata il tracciato di Calaboghi ricordiamo un impianto nuovissimo inaugurato nell'anno 2006 una sede poi eh, di asfalto molto larga che permette un sacco di approcci attenzione qui di approcci abbastanza aggressivi ce lo dimostra Francesco Angelelli che dà una leggera bussatina a Cosimo Pascadopoli con la sua livrea IRT oh, e qui finisce la largo, tantissimo largo esatto. la carella la rossa move. uguale è finito largo è finito. <ride> probabilmente e questo ve lo chiedo conferma anche a voi quella curva lì trae un po' in inganno perché vedo che ha un approccio molto in salita e probabilmente una volta che si scavalla stringe in maniera inaspettata e questo porta i piloti a, a praticamente inchiodare e portarsi veramente dritti verso il muro può essere un'ipotesi esatto perché hai capito anche a me prima io... una conferma proprio di una carella move quindi in questo io caso... ti posso dare la conferma diciamo che a differenza però di carello che sembrava aver continuato ad accelerare qui invece si è proprio visto come ha provato a frenare per non perdere il controllo ma purtroppo bloccando sull'erba la macchina ha scivolato e di conseguenza è andata a sbattere sul muro questo almeno è quello che ho potuto vedere da questo contatto mentre la lotta continua in maniera bellissima in tutta la griglia con adesso Bosetti che prova a recuperare i suoi tagli là davanti la situazione rimane invariata con Di Marco che sta provando a inseguire Genova ma Genova là davanti che a livello di distacco rimane identico anzi è salito di un secondino nel giro però di 15 minuti Fulvio Genova attualmente Troppo veloce per Victor Di Marco che sta provando però in tutti i modi a recuperare. E' pazzesco qua la, la condotta di Fulvio Genova che ha preso e partito e effettivamente non si guarda più indietro neanche negli specchietti perché sono due secondi e otto che lo separano da Victor Di Marco che si trova solidamente in seconda posizione dopo tutto il, il casino, la fase concitata di curva 1 e le fasi successive nel corso dei primi giri Victor Di Marco è riuscito a consolidarsi in seconda posizione tant'è che Elio Cesare Lanza che abbiamo visto fare una manovra assurda nei confronti di Pierluigi Italia adesso è a 10 secondi e mezzo dal pilota con cui siamo on board con questa bella livrea uh, derivazione del British, British, no, British Racing Green giusto? mi sono un po' impappinato esatto British solito. Racing Green giustissimo abbiamo giustissimo. bene le parole perché è importante come diceva Nanni Moretti le parole sono importanti Fabrizio Bianchi qui che gira in top 10 attualmente se dovesse chiudersi la gara in questo momento come ben sappiamo sarebbe lui a partire dalla pole position ancora Gian Greco che ne passa uno di pilota ah, il carello che ha esatto, fatto il carello è... Ah, attenzione, ha fatto un'altra mossa inaspettata, un errore, è passato per i prati lì in quella porzione di tracciato e si trova in decima posizione in questo Qui momento. Qui è chiaramente una citazione a Bottas in Austria quando fece comunque la stessa cosa per mettere a posto i prati del Red Bull Ring alla fine, se ci pensiamo. Staglia erba, ce lo ricordiamo tutti, bravo Tom. Esatto, esatto, quindi diciamo, io sto ancora aspettando il tagliaerba Mercedes, eh. non è ancora arrivato, io sotto quell'aspetto sono molto deluso dal costruttore tedesco. Ma guarda, quella di quest'anno non si allontanava troppo. No, è più che, più che un tagliaerba a me sembrava più un trampolino, però era più un punto di vista, soprattutto a inizio stagione. Eh. Poi diciamo che non possiamo fare queste battute da italiani quasi tutti i tifosi della Ferrari. <ride> Secondo non... me questo è un sì, mio sì, punto di vista me... Non mi tange in quanto alonsista Anzi <ride> Forse dovrebbe tangermi Dovrebbe tangerti ma nemmeno a me tange troppo alla fine Perché tanto sapevamo Io almeno sapevo che la Ferrari Comunque già se riusciva a fare una vittoria quest'anno ero contento Quindi diciamo che l'hanno fatta e sono contento 
<ride> quindi va bene va bene così vedremo il prossimo anno nel 2023 però adesso godiamoci questa for fun una for fun che nonostante il numero è più elevato abbiamo visto lotte ma diciamo soprattutto per quanto riguarda la leadership meno movimento invece per quanto riguarda il gruppo ancora bellissime battaglie Tommaso serve una tua gufata Ok diciamo che secondo me Bruno Blanco si gira Così De Senza <ride> Senza Hai girato la ruota delle gufate e hai scelto la prima Ho scelto la prima esatto Ho scelto la numero uno <ride> no, Adesso spero numero uno. Scapolotina numero uno o scapolotina numero due Scapolotina numero due o la scapolotina numero tre <ride> Grandi grandi citazioni anche a grandi capolavori dell'animazione Mettiamola in questo modo Con Lord Farquaad Che veniva Anzi interrogava lo specchio magico <ride> Che bello ah, Scene mio. meravigliose come scene meravigliose Stiamo vedendo qui, abbiamo visto questa sera Mi avete fatto venire voglia da spettatore Di entrare proprio nel vivo della diretta Quindi vuol dire che Le gare di questa sera e questo nuovo format funzionano benissimo Eh sì assolutamente Con Saldana che subisce L'attacco da parte di Paolo Giangreco Vediamo però l'atleta Panamense corra a ripassare lì dietro Bianchi perde il controllo Con Carello anche coinvolto quindi Blanco che si è salvato dalla guffata, però altri piloti purtroppo sono rimasti coinvolti di conseguenza. Però alla fine se ci pensiamo Blanco uguale Bianco, quindi Bianchi, quindi più o meno ha coinvolto il pilota a livello di cognome molto simile, mettiamolo così. Sì, non si passa tanto, diciamo, ecco. <ride> Poi volevo dire eh, un altro applauso per il format nuovo e che tutta questa azione in pista... Sicuramente se ci fosse stata una gara sola non, non, eh, non saremmo stati in grado di riprenderla, invece eh, dividere le gare in, in, nel doppio ci ha fatto godere del doppio dello spettacolo perché siamo riusciti comunque a vedere molta più azione in pista, molti più sorpassi e qui veramente ce ne stanno dando un sacco eh, di mostrazione i piloti con Saldana che si porta all'esterno di Gian Greco, i due affrontano fianco a fianco la curva con davanti a Blanco se non sbaglio sì, esatto. che ah, era arrivato al bloccaggio uh, e Gian Greco ne può approfittare e qui c'è stato forse un contatto tra i due con Gian Greco che si è fatto veramente spazio per passare e arriva in sesta posizione Fulvio Genova qui inquadrato che attualmente è nel giro finale intoccabile direi Tommy è intoccabile in tutti i modi sta arrivando alle ultime curve eh, Fulvio Genova una gara meravigliosa la sua diciamo che con Gian Greco poteva esserci una bella battaglia magari la vedremo in gara 2 anche se con inversione Gian Greco partirà in quinta piazza invece Genova decimo diciamo non sono distantissimi però i due potevano fare una fantastica battaglia Genova a vincere questa battaglia qui al circuito di Calavoghi con Di Marco Marco secondo, Cesare Lanza arriverà terzo, seguito da Italia nel, nell'immediato, nel giro di un secondo e mezzo, e lì dietro, e alla fine purtroppo arriverà lì dietro, Bosetti quinto, bella gara da parte sua, Gian Greco, grandissimo recupero dopo l'incidente iniziale con Saldana che è lì dietro, seguito da Blanco in ottava posizione, Nono Angelelli con decimo, attaccatissimo da Bianchi, attenzione perché questo potrebbe essere fondamentale, per vedere chi parterà in pole position nell'inversione di gara 2 e davanti Pascadopoli, decimo, undicesimo Bianchi, dodicesimo Carello, tredicesimo Ferrari, vicinissimi tutti, Lisbon arriverà quattordicesimo con Triolo quindicesimo, Marchetti sedicesimo e Giraldi diciassettesimo, questo... Eh, la griglia alla fine della gara Un'altra gara veramente meravigliosa Sotto l'aspetto delle battaglie Io direi che andiamo un attimo in pausa Ci rivediamo tra pochissimo Per l'inizio di gara 2 A tra poco
Eccoci tornati pronti per gara 2 ancora pronti per un'altra gara pazzesca nel mentre fornisco ai miei collaboratori la diretta se no non vedono la gara è già successo in gara 1 scuso, mi scuso con Francesco Fratti che si è perso tipo due giri della qualifica però <ride> va bene così si è pronti per partire il semaforo rosso si accende si scaldano i motori che non vanno bene, problemi audio, fantastico. Se de- dovevano succedere <ride> proprio adesso i problemi audio. Si è partiti con Victor Di Marco con un dry through e quindi adesso noi cerchiamo di risolvere i problemi audio e torniamo subito tra, tra pochissimo a questo punto cercando di capire i problemi audio perché non vadano. Guardiamoci un attimo la fase di partenza che è quella più movimentata per comprendere un attimo come si evolve la gara con Angelelli che è partito molto bene con Pascadopoli. Gian Greco ha perso delle posizioni, una partenza non proprio ottimale e diciamo che comunque Gian Greco riesce in qualche modo a difendere la posizione. Guardiamo comunque eh, il primo giro giusto per comprendere effettivamente la situazione un attimo come va ad evolversi a livello di classifica con Gian Greco che improvvisamente viene fuori primo ma non è primo in classifica è quarto attualmente quindi classifica che decide di evolversi un po' eh, nel modo in cui vuole noi adesso <ride> mentre sta per finire il primo giro andiamo un attimo in pausa con Angelelli che è primo co- seguito da Pasqua dopo e poi Cesare Lanza torniamo tra pochissimo pronti per la gara con l'audio a posto Eccoci quindi tornati con l'audio finalmente Io non posso crederci cioè, Io ci provo anche a, a, andare tutto, a far andare tutto bene Purtroppo non è collaborativo Assetto Corsa ogni tanto nei miei confronti Però va bene così con la gara che a livello di posizioni rimane più o meno invariato Tranne Gian Greco che ha perso tante posizioni in ONU attualmente E adesso una bella battaglia tra Fulvio Genova che va a passare Italia e Saldana in un colpo solo Veramente Fantastico questo eh, ricomincio, eh, praticamente rinizio della gara da quello che stiamo vedendo noi a livello di battaglia. Là davanti Angelelli che sta provando a scappare nei confronti di Pascadopoli nel mentre. Lì si sono scambiati veramente tante posizioni con Genova che già dalla decima posizione di partenza è riuscito ad arrivare alla terza, quindi una bella risalita nelle prime fasi di gara per Uh, Fulvio che sicuramente andrà a uh, battagliare di nuovo per la vittoria e fare come Mattia Spada nel gruppo precedente qui con Bruno Branco in sesta posizione attualmente vede Saldana davanti, deve guardarsi agli specchietti attenzione perché Di Marco e Gian Greco sono in uh, battaglia sicuramente adesso Gian Greco proverà l'attacco i due sono fianco a fianco vediamo chi stacca più forte tra i due è Victor Di Marco che riesce a effettuare una eh, traiettoria molto più scorrevole e tenersi davanti quindi questa staccata passa in den ma sicuramente Gian Greco si farà ancora vedere negli specchietti guardate quanto è aggressivo nei confronti del pilota che lo precede quindi ancora una volta attenzione lì in fondo un bloccaggio qui si arriva veramente tirati per questa curva a doppio apice qui abbiamo visto il primo punto di corda qui si raccorda il secondo si prova a uscire quanto più forte possibile sfruttando tutta la pista attenzione a Di Marco che ha avuto una uscita migliore rispetto a Blanco e anche Gian Greco che vuole unirsi alla festa l'attacco di Di Marco nei confronti di Blanco che prova la manovra qui all'interno passa uno e passa forse anche Gian Greco che esatto si fa lo spazio all'interno come se l'è creato eh, chiude, chiude al pelo la manovra su eh, Blanco che perde due posizioni in eh, poche curve adesso sarà eh, lui eh, quello intitolato a restituire il favore ai suoi colleghi che gli hanno appena tolto la sesta posizione dalle mani eh si sì, dovrà provare a rispondere Bruno Blanco però diciamo che ha fatto un lavoro pazzesco di Marco e poi Gian Greco molto bravo a riuscire a crearsi uno spazio in quel proprio piccolo 
si può dire orifizio che rimaneva per passare mettiamola, mettiamola così non mi veniva un altro sino, non mi veniva in mente un altro sinonimo devo essere Devo essere, devo essere sincero, non mi venivano altri sinonimi, ce n'erano sicuramente di migliori, ma noi proseguiamo così, è una forfana anche per determinati motivi, con comunque Genova che va a battagliare. Uh, attenzione, la classifica che ha deciso di svariare un attimo con Saldana che è salito improvvisamente di posizioni, Genova passa a Pascadopoli in curva 2 per prendere la seconda posizione, Saldana torna a posto teoricamente di classifica, che dovrebbe essere proprio quinta esattamente. E quindi Saldana quinto con Italia quarto davanti a lui con Pasqua Dopoli adesso sotto le grinfie del pilota Siculo. Vediamo se riuscirà a passare Non ridere per favore <ride> Ho capito Scusa. perché è riso Tu mi dici non ridere più Io rido Tommy è inutile è Totalmente inutile Sto ancora ridendo per orifizio sinceramente Infatti, è, uh, Dobbiamo è, aggiornare i garzanti E io ho fatto Tutti un collega E io avevo fatto E io ho fatto un collegamento con Siculo Nel mentre però quella Era, era la mia mente malata Comunque Gian Greco che prova L'attacco nel mentre subito di Marco ormai la, la live ha preso una piga molto peggiore del previsto e no, che i nomi delle curve ancora non sono stati dati ecco abbiamo solo abbiamo, abbiamo solo la, abbiamo solo la carello carello c'è sempre comunque sì, la carello c'è la carello c'è ormai è aspetta carello altrimenti. carello che ha fatto una brutta fine non sulla carello però purtroppo no, un'altra carellata purtroppo un'altra carellata esatto mentre adesso stanno arrivando per Luigi Tal con Pascadopoli la Carello eccola qua questa doppia <ride> sinistra che ha visto comunque Carello sviluppare una nuova tecnica di rimbalzo sulle gomme con Di Marco che passa a Saldana lì dietro e anche Gian Greco in lotta Belli, bellissime queste battaglie comunque bellissime quanto ci fate divertire ragazzi continuate così perché noi possiamo commentarvi quanto volete Ma i protagonisti alla fine di queste Forfano ogni volta siete voi con Saldana Che stacca fortissimo Un bloccaggio meraviglioso delle gomme Un po' meno meraviglioso per le gomme stesse Però molto spettacolare Da vedere con un incrocio di traiettoria Possibile da parte di Saldana Non arriva Di Marco e Pit Di Marco e Pit questo è un Cosa interessante da capire Non ho capito per quale motivo di Marco doveva fare un dry through Doveva fare un dry through probabilmente per Italia A questo punto presumo O anche per la falsa partenza No per la falsa partenza vero vero Chiedo scusa perché effettivamente l'avevo notato Che aveva preso la falsa partenza All'inizio però diciamo che con i problemi di audio Me ne ero direttamente scordato Quindi effettivamente Di Marco Che aveva preso uh, il dry through per la falsa partenza Perde per fortuna poco Perché comunque in pit lane Si può andare a cannone Non abbiamo il pit limiter Con queste, uh, con queste fantastiche che Cateram Tesco quindi il, lo spettacolo vai 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 Davide vai Davide l'unico che rispettava al limite ero io l'unico <ride> corretto che eh vabbè ma no in queste, in queste gare ci sta assolutamente non avere il pit limiter poi nelle gare ufficiali ufficiose il, il pit limiter se previsto Va rispettato In questo caso però Se parliamo della Renault Clio Cup Che verrà Da annata 1991 Che verrà eh, Comunque svolta Questo giovedì Commentata da Lorenzo Mangano Francesco Frati E con eh, L'on board Di Tommaso Maffei eh, Sarà questo giovedì Con eh, una gara... Non lo so È un pilota ecco, Preso a casa Pascadopoli Che va larghissimo Attenzione oh, Ah ecco fatto. Eccola la Pascadopoli Trovata Pasca, Attenzione che... Rischiosissimo Ancora per prato, Rischio. Attenzione, passa di fianco agli alligatori anche Guarda una palude lì dietro con gli alligatori <ride> sicuramente È rimasto bloccato, vediamo se riesce a ripartire E dovrebbe essere riuscito a ripartire Si riparte adesso Riparte adesso senza piloti in pista Quindi diciamo senza rischiare grossi incidenti Va. Mentre lì davanti ancora grande battaglia Tra i piloti che ormai... Ci fanno divertire Però devo dire che è una cosa che non mi aspettavo Angelelli che sta tenendo il ritmo di Genova 
E non sta girando male. Ma ah, Angelelli è di Genova, tra l'altro, neanche per la posta. Attenzione, Angelelli inseguito dalla sua città, sta scappando dalle tasse. A proposito di tasse, allora mi aggancio con questo meraviglioso assist che mi hai fornito quasi involontariamente per chiedere a Franz un commento su quanto ha scritto Alessandro Borghi in chat. Buone anche l'audio e paghiamo anche il canone. Beh, questa è sicuramente la voce di un consumatore indignato. E sicuramente questo chiederà delucidazioni a qualche capo del partito politico nonché eh, il capo di, del partito politico penso sia Tommaso Maffei in questo momento anche se eh, tutte le accuse andrebbero al self-proclaimed CEO di Italia Racing Team che altri non è che Alessandro Borghi che tanto si da me ma che poi dopo alla fine il canone magari lo raccoglie lui e con i soldi chissà cosa si fa e eh, cosa ai, si ai, fa? Ai, è tutto ai. magna magna qui Ai 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 Alessandro Greco, Borghi Greco, accuse Italia. pesanti Mamma mia Gian Greco bella attacco su Italia Mentre noi comunque ci lamentavamo di un Alessandro Borghi Molto lamentoso e poco comunque cosciente di se stesso Mettiamo così Allora con a parte gli scherzi Gian Greco che aveva fatto Non molla, non molla il pilota sì Mamma mia bellissima per davvero Perché Gian Greco sembrava averla chiusa la manovra Ma Italia con un repentino attacco all'interno Riesce a riprendersi la posizione Attenzione adesso perché lì dietro c'è Di Marco Che vuole prendere all'interno un perdita di controllo Riesce a controllarla immediatamente Saldana anche lui a mettersi all'interno di Di Marco vicinissimi a fare un trenino sembrano attaccati con gli agganci del treno un possibilmente un treno di Trenitalia o di Trenord e in ritardo anche nei confronti degli avversari soprattutto di Angelelli di 10 secondi largo, largo Saldana largo Largo Saldana come hai giustamente detto Saldana che purtroppo ha perso il contatto Quindi si stacca uh, Si stacca purtroppo Era un vagone difettoso E quindi <ride> va avanti la battaglia però Tra i vagoni che invece in questo momento Riescono anche a scambiarsi Nel mentre contatto e scambi Bellissimo <ride> eh, Attenzione Attenzione no, Deragliamento Deragliamento Attenzione <ride> <ride> Chiaramente tre nord questa Ai 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 Ho il freccia rossa Oh mio Questa dio Questa era, no brut era un brutto che ricordo cosa sto vedendo? No, 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 allucinante, allucinante Comunque, beh sì In quel magnifico trenino di cui Italia era la locomotiva Adesso non rimane più nulla C'è solo l'Italia che comunque ha 10 secondi da Genova Qua altra bella battaglia tra Saldana e Di Marco E anche Bosetti, Bosetti E Bosetti, in quarto In quarto in questo momento, Bosetti Sì, Bosetti che alla fine a livello di costanza Non si è visto tanto in battaglia Ma è sempre molto bravo a rimanere lì mentre l'elogio giustamente va a perdere una posizione perché se no non sono io a commentare con anche Di Marco che passa e quindi che sia una mossa strategica di Bosetti a questo punto eh? perché lo, lo stava elogiando per la sua costanza e tutto magari dice lascia, li lascio andare avanti li lascio scannare un po' tra di loro poi se fanno danni io passo sai che c'è mi sembra mi sembra corretto comunque come ragionamento è da dire che che magari vuole risparmiare le gomme perché si arriva sempre a gomme infinite queste macchine bene bene questo è anche un, un inside molto interessante da parte di Moreschi che ha partecipato oh Bosetti ma, ma io come faccio come faccio ogni volta Bosetti che si è girato io, io chiedo scusa a Simone a questo punto perché non saprei che dire Simone io provo ad elogiare un pilota provo ad elogiarti purtroppo la fine di chi viene elogiato da Tommaso Maffei è sempre o sul muro o in ghiaia O nell'erba se non c'è la ghiaia nelle vicinanze Comunque Di Marco che poi passa a Saldana Un sorpasso avvenuto dall'esterno Bella manovra mentre si sta per andare verso la parte finale della gara Inizierà tra pochissimo l'ultimo giro e le ultime due cure per Angelelli in fuga. Eh, Angelelli più o meno in fuga perché lì Genova è vicino Si è avvicinato tantissimo Ultimo giro che inizia praticamente in questo istante Un secondo di distacco Rimaniamo qua davanti perché la battaglia per la leadership sarà interessantissima E a parlare un attimo del format mentre la, la battaglia è molto tranquilla Noi alla fine come ragionamento, se ci pensate, abbiamo fatto lo stesso ragionamento Che ha fatto la MotoGP nell'aggiungere la gara sprint Però l'abbiamo fatto intelligentemente eh, Comunque perché sono for fun Invece nella MotoGP hanno fatto due gare 
per dei piloti che si stanno lottando un campionato Ok che in Superbike ne fanno tre Ok che in Superbike ne fanno tre Però diciamo in MotoGP secondo me una gara lunga e una gara corta basta Per ogni gara è un po' tosta secondo me Però questo Adesso. opinionismo mio da pilota da amante della MotoGP Avanti Vada se comunque che eh, la conclusione che si trae è Che Italia Racing Team è molto meglio di Dorna e affiliati Allora sicuramente, sicuramente a livello social in genere Sotto quell'aspetto siamo avantissimo <ride> Perché a livello social penso che Dorna possa essere un po' arretrata sotto l'aspetto dei social invece per quanto, riguarda, per quanto riguarda la Formula 1 c'è da dire che gli americani sotto quell'aspetto hanno fatto un gran lavoro c'è da dire di sì e c'è da dire che tornando alla gara pensavo che Genova adesso potesse mettere pressione qualcosina. su Angelelli e invece Angelelli ha dato un bel tirone ha cominciato a spingere ha girato in 55-5 nel primo settore mentre Fulvio Genova in 56-7 questo potrebbe essere cruciale per consegnare la vittoria a Francesco Angelelli attenzione perché è in questo momento che il cronometro segna zero e ci dice, ci dice la grafica che è l'ultimo giro come ben anticipato da Tommy quindi attenzione perché è un finale che si prospettava thrilling con Fulvio Genova in recupero probabilmente non andrà a verificarsi vediamo comunque perché niente è ancora detto, niente è ancora deciso la pressione in questi momenti è tanto alta e il circuito rimane difficile come ci ha detto benissimo Davide le gomme sono eh, alla fine del loro ciclo vitale quindi il controllo dell'auto è ancora più difficile eh sì, poi diciamo che nella terra dei commentatori di Italia Racing Team diciamo che niente è scontato, ma Angelelli affronta l'ultima curva in sicurezza e va a prendersi la vittoria di questa gara 2, non doppietta per Genova che comunque conclude in un'altra fantastica seconda posizione, Italia terzo e quindi chiude terzo Pierluigi Italia con la sua classica vettura 79 di Marco quarto altra bella gara per lui Saldana quinto in questo momento Ferrari inseguito da Blanco e anche Cesare Lanza finirà sesto Blanco settimo ottavo proprio Cesare Lanza Gian Greco nono gara ancora molto complicata per lui che a livello di velocità era molto veloce ha fatto pole position ma non ha avuto tanta fortuna Bosetti decimo Carello undicesimo seguito immediatamente da Bianchi dodicesimo Marchetti che riesce a passare nell'ultima parte di pista Triolo che va in derapata e va sull'erba attenzione al rientro con Giraldi che lo piglia in pieno disastro disastro finale per Triolo e Giraldi Marchetti conclude eh, tredicesimo poi Giraldi passa Triolo dopo l'errore di Triolo stesso e finisce quindicesimo sedicesimo Lisbon e, e, e che si è praticamente ritirato e diciassettesimo Basca dopo che si è ritirato anch'esso noi a questo punto andiamo un attimo in pausa e ci rivediamo poi tra pochissimo per quanto riguarda le interviste nel mentre anche un attimo il trailer per quanto riguarda il campionato Clio Cup che vedremo proprio questo giovedì a ah, tra poco
E quindi eccoci qua in sala interviste per sentire i piloti protagonisti di queste fantastiche gare, veramente che dire, format di RT, il doppio format che personalmente e penso anche per Francesco, anche per Lorenzo e anche per tutti i piloti che hanno partecipato, che ha avuto un successo incredibile sotto l'aspetto comunque sia da parte dei piloti che hanno avuto più lotte e, e per divertirsi, ma anche per noi comunque commentatori e per gli spettatori che hanno visto ben quattro gare con eh, battaglie veramente bellissime. Passiamo però a e comunque i piloti intervistati inizierei da Francesco Angelelli perché ha vinto in gara 2 ma è arrivato nono in gara 1. Francesco, raccontaci un po' queste due gare con una gara 1 in cui hai dimostrato di avere un uh, buon passo e per rimanerla davanti partivi comunque con griglia invertita in seconda posizione ma hai dimostrato di poter starla davanti e sei riuscito a battere Fulvio Genova che stava per prendere la doppietta ma non gliel'è lasciata. Esatto, allora in gara 1 eh, ho fatto un po' diciamo un errore di valutazione fino a un certo punto perché ho visto... Gian Greco e non mi ricordo chi altro che sono andati largo ho provato a prendere spazio ma ho toccato Paolo l'ho fatto girare poi ho cercato di addrizzarlo infatti poi ho mollato il gas nel rettilino per farmi passare di nuovo e poi vabbè, finire la gara e fare quello che riuscivo a fare gara 2 eh, non me l'aspettavo eh, perché sono riuscito a partire a superare subito a passare eh, che era non mi ricordo il nome eh, Pascadopoli che Questo. partiva primo sì, sì, e sì. sono riuscito a tenere un buon ritmo per fortuna ho minimizzato gli errori e... perché sennò Fulvio mi avrebbe superato con scioltezza perché è velocissimo e molto costante e sono contento di aver comunque concluso una gara riuscendo a finire la mia prima gara qua su RT e con queste macchine qua che sono, sono divertentissime e molto goliardi che da guidare Bene, bene, bene. Molto contento per te Francesco e penso che comunque in generale ti sarai divertito al 100% con queste sì, due sì, gare sì. spettacolari. A questo punto lascio la parola a Francesco Frati per un'intervista a te la scelta Francesco. Ma devo ancora scegliere bene, non me ne voglio per Luigi ma andrò con Victor Di Marco che è arrivato secondo in gara 1 e quarto in gara 2 Però Victor con... Di Marco scusa che non è presente qui nella zona intervista, ah, no, 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 allora, non so per quale motivo Allora <ride> guarda, ho scelto pure male e per Luigi mi si è pure offeso per cui ho fatto <ride> Eccolo è tornato, è tornato, oh, è tornato, è arrivato, arrivato. Oh, Grazie Victor <ride> <ride> Quindi, <ride> mamma mia Hai evitato il licenziamento a Franz, anzi Vittor hai evitato il licenziamento di Franz quindi no, ti no, ringrazio 14 esima comunque <ride> grazie Victor come dicevamo prima secondo in gara 1 e quarto in gara 2 due piazzamenti veramente solidi però tanta tantissima bagarre penso che la combinazione auto e circuito ti sia piaciuta ti abbia dato gusto battagliare in queste due gare in questo secondo gruppo di questa for fun eh, buonasera a tutti eh, sì, mi sono divertito tantissimo le macchine a trazione posteriore sono le mie preferite e quindi anche questa mi ha divertito tantissimo Devo ringraziare molto Fulvio perché mi ha aiutato con la messa a punto e in gara 1 eh, ho seguito la, le sue traiettorie e ho un po' imparato i suoi segreti, quindi eh, sono riuscito a migliorare il mio tempo perché sono riuscito a migliorarlo in gara. E poi vabbè, gara 2 ho fatto un jump start, ho dovuto servire il drive through, però nonostante questo ho avuto pure un po' di sfortuna, una, una curva sono uscito, ho avuto un contatto, non so bene con chi, però ho avuto un piccolo contatto e purtroppo ho avuto forse la peggio io. Però nonostante tutto ho recuperato la gara 2, mi è piaciuto tantissimo perché ho fatto tantissimi sorpassi, tantissimi duelli, è stato veramente tanto divertente. Grazie, grazie a tutti. Ed è questo che ci fa piacere sentire, una gara veramente eccitante con un format che è stato sicuramente all'altezza, questa novità che è gradita da tutti, dai piloti, da, dal, dal team di commento e soprattutto da chi ci guarda in live perché sicuramente ha goduto di uno spettacolo entusiasmante, ce ne darà conferma Pierluigi Italia, Tommaso o Lorenzo se volete intervistarlo visto che come eh, si è offeso mi ha 
ha già tolto quattordicesima, forse anche tredicesima e qualche bonus di pre- prestazione, performance, Però non eccetera, si preoccupi, eccetera. Non si preoccupi perché le darà la sedicesima direttamente, dovrà oh, solo attendere, dovrà quella, attendere un po' di più. Quella non me la, non me la toglie nessuno, direi. È una cinquina per Tommy. <ride> eh, ho solo paura a dire tredicesima perché mi viene in mente Giancarlo Fisichella nel Gran Premio del Nürburgring. <ride> E quindi comunque io andrei proprio da Pierluigi Italia, Pierluigi Italia mm. che è stato il più grande critico del nuovo format, non voleva farlo, mm. <ride> comunque no, a parte gli scherzi, Pierluigi ogni volta vogliamo, non ti vogliamo per le interviste, poi ogni volta dobbiamo per forza chiamarti perché fai dei risultati decenti, quindi che dire, eh, PG, comunque penso un'altra combo sotto l'aspetto del divertimento azzeccata, una macchina molto leggera, molto eh, comunque con... Eh, eh, difficile da controllare ma allo stesso tempo molto divertente che ci ha fatto vivere in un circuito con tanti cambi di altitudine e curve spettacolari una, una gara, anzi quattro gare spettacolari e due per quanto riguarda il gruppo 2 sì assolutamente, ciao Tommy, grazie eh, eh, ti ritiro la cinquina per le belle parole che hai speso quindi <ride> allora sì posso dire intanto che la combo era stata, è stata veramente azzeccata, l'auto era una certezza perché l'avevamo già usata in un'altra, in un'altra for fun, eh, quindi la conoscevamo già, ma non su questo tracciato, ma su uno molto più corto che era appunto su Cuba. E per chi si fosse perso l'evento può andarlo tranquillamente a recuperare sul, nella playlist delle for fun di YouTube, quindi è stata molto divertente anche quella, quindi ringrazio anche chi ha fatto la skin personalizzata perché è stata veramente, è sempre un piacere per gli occhi. Detto questo, io ho visto in dire la live di gara 1, quindi mi sono divertito veramente tanto e faccio i complimenti ai, ai piloti che in pista hanno tenuto un comportamento meraviglioso perché non ci sono state... Eh, non ci sono stati incidenti eh, molto mh, cioè degni di nota ecco e quindi bellissimi duelli eh, qualche piccola sbavatura ma ci sta c'è stata poi anche in gara 2 quindi eh, non è detto che mh, la decisione di, di scindere due gruppi gruppo 1 e gruppo 2 non significa il gruppo 1 quello di riscarsi e il gruppo 2 quello dei bravi ma sono tutti bravi perché si allenano i piloti e quindi fanno dei bei, dei bei duelli, bisogna saper stare in pista, e quindi eh, è stato molto divertente guardare la live e poi anche partecipare per la gara 2. Per quanto mi riguarda non avevo chissà quale ritmo, ieri ho cominciato un pochettino a conoscere la pista, è divertentissima, veramente bella questi scollinamenti, queste curve a rampio raggio, eh, bisogna, bisogna provarla per capire quanto è divertente, poi l'auto beh, non ha non ha uguali dal punto di vista del divertimento o meglio ne ha però insomma sono veramente pochi quindi sono contento che sia piaciuto a tutti il risultato è stato, è stato bello è stato decente molto bello il duello in gara 1 con, con Elio con Elio Cesare Lanza veramente meraviglioso e abbiamo, ci siamo lasciati gli spazi giusti non siamo arrivati al contatto e mi sono divertito tantissimo e poi in gara 2 invece con Paolo Giangreco che eh, ho cercato di non lasciargli lo spazio perché aveva come minimo un secondo e mezzo in più al giro però cercavo di stare sulle difensive poi è arrivato Victor e si sono ingarellati e forse sono colpiti non so bene ma ho visto poi che sono arretrati quindi gara tranquilla nel finale per me gli ultimi due giri quindi veramente tanto divertimento e complimenti a tutti e un grazie a voi bene bene io prendo i ringraziamenti e ti ringrazio anche a te per le belle gare a questo punto Francesco Intervista Fulvio Genova il vincitore indiscusso per quanto riguarda il gruppo 2 con una vittoria e un secondo posto Esattamente, Tommy con Fulvio, ciao Fulvio, gara 1 intoccabile, assolutamente, hai dimostrato veramente un passo fuori di testa, nessuno ti ha disturbato nella tua cavalcata verso la vittoria, mentre in gara 2 chiudi con un secondo posto, abbiamo visto che nelle fasi finali di gara stavi ricucendo su Francesco Angelelli, stavi per mettergli pressione addosso, poi il distacco un po' eh, si è, è aumentato e questo non ti ha concesso di sferrare l'attacco finale. In tutto questo ti chiedo se anche tu ti sei divertito in queste due gare e di raccontarci un po' dal tuo punto di vista eh, la, le gare che hai fatto. Allora, intanto buonasera. E, sì, sicuramente divertente anche perché ho fatto un sacco di giri in prequalifica perché proprio era divertente. Quindi mi piaceva fare qualche giro, provarla, vedere insomma i limiti e la pista comunque lo permetteva. 
Eh, sfortunato Paolo che abbiamo visto sia nelle prequalifiche che in qualifica, addirittura in qualifica è riuscito a fare il suo best, saremmo stati abbastanza vicini, con quegli altri, c'era, gli altri piloti c'era un po' più di differenza e quindi una volta che nel, nella prima gara mi sono trovato davanti il mio passo, Victor molto bravo dietro a tenere il passo e è stata una una gara di controllo, la seconda partendo da decimo ovviamente ho dovuto spingere molto di più, eh, non, non badare a spese dal punto di vista di gomme e a differenza della prima gara chiaramente sono arrivato con le gomme abbastanza consumate, ho fatto due, due piccoli errori verso la fine ma penso che non sarei riuscito a prendere Francesco perché ha fatto pochi errori, era costante, aveva il suo passo e comunque la distanza era abbastanza grande e quindi va benissimo, primo e secondo sono comunque risultati che fanno sempre piacere, oltre al grande divertimento con tutti, e come al solito un ringraziamento a voi che commentate, correrò a sentire la live dopo, e a tutti quelli che hanno organizzato, quindi bravi tutti. Grazie mille Fulvio, è sempre bello sentire queste parole, soprattutto il tuo punto di vista per queste due gare, sempre riassunte in maniera fantastica, ma poi eh, sentire il divertimento, l'entusiasmo che eh, ti contraddistingue, come tutti i piloti che hanno partecipato in questa For Fun, sinceramente questo è proprio lo scopo del, dell'evento, divertire, sana competizione, sempre con comportamento corretto e con tanto divertimento. Tommy, che dire per questa live, veramente veramente fantastica, come abbiamo detto ci ha preso in contropiede, ma per ragioni molto molto positive direi. Assolutamente, assolutamente. I gruppi hanno comunque avuto un bel successo sotto l'aspetto dell'idea di dividere comunque le gare rendendole da due a quattro e secondo me alla fine ha avuto gli effetti sperati. Se ci saranno comunque tante iscrizioni negli eventi ricordatevi che questo sarà il format con un massimo di 20 piloti per gruppo, quindi sotto quell'aspetto ce ne sarà da divertirsi ragazzi quindi veramente grazie a Italia Racing Team sotto quell'aspetto che ha sempre delle idee comunque molto interessanti molto alla mano ma non solo per quanto riguarda gli eventi for fun che comunque sono parte integrante per farci conoscere e per farvi conoscere la realtà di Italia Racing Team ma anche per quanto riguarda proprio gli eventi ufficiali e ufficiosi per quanto riguarda anche la Clio Cup ricordiamola è la forse quindicesima volta che le Ricordiamo, è importante, Clio Cup che ci sarà questo giovedì al commento Lorenzo Mangano e Francesco Fratti con l'onboard di Thomas Maffei che è fondamentale, giusto a ricordarlo, anche se purtroppo lo ritroveremo in fondo alla griglia ma fa parte del gioco anche quello, <ride> comunque... Non sarebbe dire? divertente l'onboard se no, tu stessi esatto, davanti Tommy. Esatto, se no non ce ne sono Fai un servizio a IRT, bravo, bravo. Io bravo. Lo, faccio, lo faccio per IRT, solo per quello, non per altro e comunque per il resto che dire ringrazio tutti i piloti che hanno partecipato a questo evento for fun ringrazio tutti gli spettatori che sono comunque stati presenti dall'inizio alla fine ne abbiamo avuti veramente tanti abbiamo visto comunque fino a un massimo di 30 spettatori per questa for fun quindi veramente grazie grazie mille ringrazio Francesco Frati grazie Tommy grazie a tutti Lorenzo Mangano che è venuto a salutarci Grazie Tommy e complimenti per l'organizzazione a tutti quanti. Anche Davide Moreschi perché è venuto a darci comunque due punti di vista da parte da pilota. Grazie a te Tommy, grazie per l'ospitalità. E quindi a questo punto Tommy. direi che saluto anche io Tommaso Maffei, Pierluigi Taglia vuole dire qualcosa? Sì, un'ultima cosa, eh, si avvicina alla fine dell'anno, eh, consideravamo di fare l'ultimo evento for fun dell'anno eh, venerdì, però per problemi insomma, organizzativi e eh, considerando che giovedì c'è il Clio Cup eccetera eccetera abbiamo pensato di rimandarlo alla, alla settimana successiva quindi così che perfetto era, bene era proprio quello bene. che volevo sapere <ride> esatto quindi lo diciamo a tutti eh, stay tuned come si suol dire quindi eh, rimanete pronti perché a breve presenteremo l'evento per la settimana prossima così sarà un'occasione vi aspettiamo tantissimi in pista sarà un'occasione per farsi una bella skin e per stare in pista tutti insieme sarà un, ever- un evento per puro divertimento in assoluto quindi chiudiamo l'ando in bellezza per fa- e facendoci anche gli auguri e quindi a questo punto noi vi ricordiamo l'appuntamento di giovedì e poi nella comunque settimana tra Natale e Capodanno l'appuntamento per la for fun più for fun di tutto l'anno. Quindi a questo punto un saluto a tutti da Tommaso Maffei e ci rivediamo prossimamente sempre su Italia Racing Team. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao. ciao.